and um, it's a joy to uh, welcome you in our special Zoom meeting tonight, our special meeting with Lauren, our founder and, and senior elder and leader. That's, um, that's a very special, special occasion we have tonight. And you've only heard about this meeting uh, pretty much like last week. So thank you so much for, for making space in your agendas and, and, and uh, making the effort. On yeah. français, Dick. Sorry, yes, I forgot. Yep. Barbara, okay, sorry. Dick, Dick, bien. <laughs> Bienvenue à tous. Donc, ça va être l'heure de commencer. Donc, vous avez seulement entendu il y a à peu près deux semaines qu'on avait, on allait avoir cette rencontre avec Lauren. Mais euh, bienvenue à tous. On se réjouit de voir ce que le Seigneur va faire ce soir. And I'd like to all welcome you as a YM Europe community. Welcome to this special meeting. Et je voudrais vous accueillir en tant que, que la communauté européenne de Jeunesse en Mission. Euh, bienvenue à cette rencontre. And of course, a very special welcome to Lauren. Thank you so much, Lauren, for getting up early and, and uh, yeah, being willing and ready to speak to us and, and meet with us. Et bien sûr, bienvenue à Lauren. Merci de t'être levé tôt ce matin pour nous voir. Merci d'être disposé et libre à venir nous parler. Good. What, what to expect tonight? Alors, à quoi est-ce que l'on s'attend ce soir? I mean, to some extent, it will be a surprise. To all of us. Alors, dans un sens, ça va être, il y a un sens de surprise pour chacun d'entre nous. But of course, the main part of tonight will be Lauren sharing what, what God has put in his heart. You're muted, Barbara. Oh, sorry. Yep. You were muted. Yep. Now you are unmuted. That's good. Okay. I don't know what happened. Okay. So, um, so and after Laura has been sharing, we will um, look a little bit at some of the, the implementation of the vision. Et après que Lauren ait partagé ce qu'il y a sur son cœur, on va regarder comment mettre en pratique cette vision qu'il nous a partagée. And also, to, just to see, okay, what, what can we make available in Europe? How can we help you to, to run with this? Et on aimerait aussi... Uh, regardez ce qu'on peut mettre sur pied en Europe pour vous permettre d'aller de l'avant avec cette vision. And um, again, very thankful for the, uh, the technical support, um, Mike Stevens, with the assistance of Adriano, the tech support they are doing. So thank you so much, uh, you guys, for your help to make this all possible. Et aussi, on remercie Mike Stevens et Adriano et toute l'équipe de technologie qui nous aide et qui nous permet de, de faire ce Zoom ce soir. So, and again, I've, I, I hope that you've all come with, uh, with an expectation. Et j'espère que vous êtes tous venus avec une attente. Just to, just to really hear, you know, what is in God's heart. Une attente de, de venir et d'écouter ce qui est dans le cœur de Dieu. I suggest we just open with a prayer and just tune in to the Holy Spirit. Donc, uh, je propose que l'on commence par la prière, qu'on va écouter le Saint-Esprit. Um, Susan from Bad Blankenberg and, and I will, we will be hosting this meeting, so you will hear uh, one of us sometimes just uh, taking the word just to make sure that, uh, that the meeting runs, runs well. Donc, uh, moi-même et Su, nous, nous allons diriger cette rencontre. Donc, à un moment, ce sera elle, à un moment, ce sera moi, juste pour nous assurer que tout, tout se passe bien. And after I pray, Susan will further introduce Lauren and, um, yeah. Um, but that's, let's pray. Donc voilà, je vais prier. Yeah, dear Heavenly Father, we, we so uh, desire to, to learn tonight about, about things that are important to you. Seigneur, ce soir, on aimerait apprendre et savoir les choses qui sont importantes pour toi. We thank you for calling us together for such a time. Seigneur, merci que tu nous as appelés à nous rassembler pour uh, un tel moment. For gathering us from the nations through Zoom. Merci de nous rassembler toutes ces nations au travers de Zoom. And Jesus, we want you to be honored tonight. Et Jésus, on aimerait que c'est toi qui sois honoré ce soir. That what we do tonight and, and what will, the fruit of tonight, Lord, will truly be glorifying your name. 
Et notre prière, c'est que le fruit de ce soir amène vraiment de la gloire à ton nom. So Holy Spirit, welcome in our meeting. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans notre rencontre. Would you help us to truly be open to hearing the word of God? Viens nous aider à vraiment être ouvert à écouter la parole de Dieu. In Jesus' name we pray. Et on prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Susan. Welcome everybody from Bad Blankenburg and especially welcome to Lauren in Hawaii. Good morning over there. Alors, bien, bienvenue depuis Blankenburg et particulièrement bienvenue à Lauren. En fait, c'est le matin pour I, toi. Donc, bonjour. I put my Hawaiian, I put my Hawaiian flower in the hair, so we feel a little bit more where Lauren is. <laughs> j'ai mis ma fleur de Hawaii dans les cheveux comme ça, j'ai plus l'air d'être à Hawaii. I had the privilege of being in Kona a few times in the last few uh, months. Les derniers mois, j'ai eu le privilège d'être à Kona. And uh, I was able to hear Lauren in Kona in April. Et au mois d'avril, j'ai eu le privilège d'entendre ce que Lauren partageait. And he has had an incredible time since then, flying around the world from his uh, armchair in his office. <laughs> et, et depuis, il a, eu un, il a passé un temps merveilleux à s'envoler tout autour du monde, mais en restant dans son, dans son fauteuil, dans son bureau. No waiting times in airports. Du coup, tu as plus besoin d'attendre dans les aéroports. No sitting for hours and hours on airplanes. <laughs> plus besoin d'être assis pendant des heures et des heures dans des avions. And being so efficient, reaching so many thousands in a short time. Les, les derniers mois ont, ont été euh, vraiment d'une grande efficacité à partager avec des milliers de personnes dans un, un temps vraiment court. And I now this moment to, uh, tonight for us and this morning for you, Lauren, has been for a long time on your heart. Et je sais que ce moment, cette rencontre ce soir et ce matin pour toi, je sais que ça fait un moment, Lauren, qu'elle était sur ton cœur. We know that you have a huge big heart for every place in the world. On sait que tu as vraiment un grand cœur qui inclut toutes les, tous les endroits du monde. But we also know that you're always eagerly looking to Europe and you have a very special, yeah, Europe has a special heart in your, uh, place in your heart. Et on sait aussi que tu regardes souvent à l'Europe et que l'Europe tient une place toute spéciale dans ton cœur. So tonight this is a historical moment. Donc ce soir c'est un moment historique. Because you're going to deliver a message to us that has been growing in you for many years. Parce que tu vas partager un message avec, avec nous que ça fait bien des années que ce message est grandi. So when you are going to listen to Lauren tonight, um, I... I just ask you to open your spirit. Maybe you don't understand everything right away. Et alors que vous écoutez Lauren ce soir, je vous encourage vraiment à ouvrir votre esprit parce que même si vous comprenez pas tout tout de suite. Oh. Uh, the way I know you, uh, he, Lauren shares through stories. Et je sais que très souvent Lauren y partage au travers d'histoires. And the beautiful thing is that. You will remember those stories in many years to come. Et ce qui est, ce qui est merveilleux, c'est que ces histoires, elles vont rester dans nos cœurs pour des années à venir. And sometimes only later you understand the point of the story. Et des fois, c'est que des années plus tard que tout d'un coup on comprend le, la moralité de l'histoire. So uh, I think it is very important that we open up. Don't try to understand everything immediately, but we listen to what he has to say. Donc c'est vraiment important qu'on ouvre no, notre cœur, notre esprit, puis qu'on n'essaie pas de tout analyser immédiatement, mais de simplement écouter les choses qu'il a à nous dire. But uh, before you start, Lauren, um, we, we probably we are all very eager to hear how you, you are doing health-wise. Mais avant que tu commences, Lauren, on voudrait bien entendre quelques nouvelles de ta santé, si c'est possible Want me to begin? I'll I'll put that into what you're what I'm going to say. Okay, okay. 
Okay, then we, I Don't think then we don't want to take too much time, but we hand over to you so you can start. Thank you, Susan. Donc, on te donne la parole, comme ça tu peux commencer. I want to say a short prayer for you and then you can start off. Thank you very much. Lord Jesus, thank you so much for this precious, precious time that we're going to have together now. Seigneur Jésus, merci pour ce temps précieux que tu nous accordes à passer du temps ensemble. Thank you for what you, what you have on your heart and what you are going to deliver to us right now through Lauren. Merci ce que tu as sur nos cœurs et merci pour ce que tu vas nous dire au travers de Lauren. And we thank you for the journey that he and for the for the race that he has been running. Et merci Seigneur parce qu'il a couru la le, la bonne course. Thank you that he is finishing strong. Merci parce qu'il il, il court bien. And we pray that you anoint his lips right now. On te demande de oindre ses lèvres maintenant. And that we receive everything you want us to understand tonight and what you need us to remember in the days to come. Et Seigneur, on veut recevoir toutes les choses que tu veux qu'on reçoive et on veut se souvenir de toutes les choses que tu veux qu'on se souvienne dans les jours à venir. In Jesus' name I pray, amen. amen. Je prie au nom de Jésus, amen. Well, thank you, Susan. Thank you, Dick. Also, I want to thank Hans up in Norway, who's been able to put this together in advance. Uh, Sherza up in Norway, who is now getting a lot of information and statistics and helping in another way. J'aimerais dire merci à, à tous ceux qui ont organisé cela. Donc, Dick, Suzy, Hans, Norvège, Shaza, qui ont, qui ont mis ensemble tout plein de données. So I also want to thank all the techies right here in Kona. Chan is with me, and uh, he's usually with me on most of my Zooms around the world. Et je me aussi remercie à toute l'équipe de, de technologie. Par exemple, Chan, il est avec moi. Et il a été avec moi pratiquement pour tous mes Zooms tout autour du monde. And I know Mike does a lot of this, but not only for Europe, but again around the world. Et je sais que Mike, toi aussi, tu fais beaucoup de technologie, pas seulement pour ici, mais tout autour du monde. Uh, also, thank you, all of you uh, that are translating. Et aussi, merci à tous, tous ceux d'entre vous qui traduisez. Uh, I, I learned a saying in Spanish, un hombre que habla dos lenguas vale dos hombres. One who speaks two languages is worth two people. <laughs> Je connais une, un dicton en espagnol, il dit celui-là qui parle deux langues, il a une valeur de deux personnes. So we want to thank both of you <laughs> in, <laughs> in your languages. Alors je remercie chacune des deux personnes qui parlent ces langues différentes. <laughs> And again, I'll mention that Dick is uh, playing a very key spiritual leadership role in that part of the world. J'aimerais aussi mentionner que Dick, tu as vraiment un, un rôle spirituel essentiel dans la partie du monde là où tu es. I also want to introduce my partner uh, in OMT. J'aimerais aussi uh, uh, vous présenter mon partenaire OMT. And uh, we also have another uh, key person in OMT uh, who is a medical doctor. Et on a aussi une, une personne, un personnage clé au sein de OMT qui est un, un docteur euh, médical. And uh, highly trained at John Hopkins. Qui est, qui est très, um, très bien équipé, qui s'appelle John Hopkins. But uh, more importantly for what we're talking about today, he has been uh, in the area of language and for 20 years he served with with uh, Wycliffe in uh, Pakistan. Et particulièrement, il est très doué dans, dans le domaine des langues. Et pendant 20 ans, il a servi avec Wyc uh, Wycliffe au Pakistan. Now, my partner from the beginning has been Chang Ho, that we've worked together for 20 years. 
Et depuis le début, moi, un de mes grands partenaires, c'est Chang Wo. Et ça fait des années qu'on travaille ensemble, de 20 ans qu'on est ensemble. And uh, leading up to this time, I don't know how many thousands of hours he's put into programming uh, what we call Prey MOT, uh, OMT. Et, et je ne sais pas combien de milliers d'heures il a passé à, à programmer ce, ce, cette structure uh, OMT. And uh, he and his wife Chris have been following up as I've been zooming around the world. They come in and follow and uh, correct my mistakes, I'm sure, but also helping to make application at local levels answering questions that I always leave uh, to be answered. Et lui, lui-même et sa femme Chris, ils m'ont, ils m'ont suivi et aucun doute de temps à autre, ils corrigent aussi mes, mes fautes, mais aussi ils, ils mettent en place des, des mises en application au niveau local, elles répondent aussi aux questions que, que les gens se posent après mes partages. And they will be making themselves available to come to your part of the world and to you even locally in a lot of the places and uh, work with uh, both Hans and directly with with uh, Chung Ho. Chung Ho, would you say Thank a you. word of greeting as soon as the translators finish? Donc, euh, ils sont, Chris et sa femme sont tout à fait disponibles à venir dans votre partie du monde pour vous expliquer. Et aussi, ensuite, vous pouvez travailler avec euh, Chang Wo, aussi avec Hans. Donc, euh, Chang Wo vient, vient donner une, un, un, un mot. You'll Thank just you. learn to get to know him and at this point, and we'll give him a little more time at the end. Donc, j'aimerais que vous le connaissiez et à la fin, on lui donnera un petit peu plus de temps. Thank you, Lauren. Merci, uh, Lauren. It's good to be with you guys. Ça fait plaisir d'être là. And Lauren and I, as Lauren said, we've been around the world through Zoom and me on the physical on the other side. Donc, comme Lauren il a dit, on a, on a passé, on a, on a parcouru le monde entier au travers de Zoom, mais aussi de différentes façons. <coughs> I look forward to connecting with you guys personally and uh, really have a, a discussion that how we can implement. Thank you. Je me réjouis d'avoir une discussion avec chacun d'entre vous et de discuter de voir comment on peut mettre en pratique ces choses. All right, thank you, Chang Ho, and thank you for all the hours and hours and the skill set that you have brought uh, into this uh, vision. Merci, Chang Ho, pour les, les heures et les heures que tu as passé à, à investir dans cette vision et à, à toute ta, ta connaissance que tu as, que tu, avec laquelle tu nous as servi. I, I have received so many wonderful, encouraging prayers from around the world. J'ai reçu un, un grand nombre de prières très encourageantes des quatre coins de la planète. And uh, with it, I, I have a, literally a fold, folder that thick of texts and, and letters and communications uh, regarding the prayer. Et j'ai, j'ai tout un, un document épais comme ça de, de toutes les prières, les encouragements et les choses que j'ai, que j'ai reçues. I literally am living on the prayers of my family, the YWAMers. Et je peux dire que je vis littéralement à très grâce aux prières de ma famille de, de jeunesse en mission. Last November, mid-November, I was in the hospital. Au mois de novembre passé, mi-novembre, j'étais à l'hôpital. In layman's terms, my blood was poisoned. They were trying to save my life, and they did it with a lot of, lot of antibiotics. Et euh, si, si j'explique de manière simple, mon sang était devenu empoisonné et ils ont essayé de, de sauver ma vie en me donnant beaucoup, beaucoup d'antibiotiques. And uh, during that time, they took a scan. Uh, I, I was in such pain, I could not move that much in, 
in the hospital bed. Et ils ont fait un scan et j'avais tellement de douleur que dans mon lit d'hôpital, je ne pouvais même pas bouger. But my present problem was masking a deeper problem. Mais le, le problème que j'avais à ce moment-là masquait un problème beaucoup plus important. They said to me, we have spotted something in your lungs, but we can't take a biopsy at this time. And, uh, but we will when we get through this first battle. Ils m'ont dit, on a vu qu'il y avait quelque chose dans tes poumons, mais en ce moment donné, on ne peut pas prendre, faire une biopsie, mais euh, dans, dans l'état dans lequel tu es, donc on le fera plus tard. When that was done, they said you have small cell uh, lung carcinoma, cancer. Et ils ont dit, ce qu'on voit dans tes poumons, c'est qu'il y a des toutes petites cellules de carcinoma, qui est une sorte de cancer. They said, uh, you, we don't, with this, we don't count how long you have in months, but only in weeks. Et avec ce type de cancer, on compte pas combien de mois il te reste à vivre, mais combien de semaines. And uh, they, they said, if you want, we'll give you chemo, but uh, you'll be very miserable, but we can't cure you. Et ils m'ont dit, si vous voulez, on peut, vous, on peut faire de la chimiothérapie, mais ça ne va pas, ça va pas vous, vous guérir et vous serez vraiment misérable. Now, I have not been a lacking a doctors. I, in fact, in the hospital, I had nine different doctors for that one week. Et en fait, je n'étais pas du tout à court de docteurs parce que pendant cette semaine, j'ai eu neuf docteurs différents. And uh, so... Darlene and I felt, as we prayed about it, we're not going to have chemo. That'll just destroy the time I do have. Lorsque Darlene et moi avons prié à ce propos, on a décidé de ne pas prendre la route de la chimiothérapie parce que ça, ça aurait détruit le temps précieux qui me restait. And secondly, YWAM is not an organization, it's a family. Et aussi, on sait que GEM, ce n'est pas une organisation, c'est une famille. So we're not going to keep it a secret. It's going to be family information. Du coup, on va pas garder cette uh, ces mauvaises nouvelles hein, secrètes, mais on va le partager avec notre famille. So we let it be known, and the prayers started coming in. Donc on a fait passer cette nouvelle, et les prières ont commencé à venir. The first thing I knew, noted physically, I had no pain. La première chose qui s'est passée physiquement, c'est que j'avais plus aucune douleur. Now, seven, I've had seven months now, is that right? If my calculations are right? Instead Donc, of seven weeks. <laughs> Donc, si, si mes maths sont OK, ça fait sept mois que je suis là plutôt que sept semaines. But every time they take another scan, a PET scan, which is full body. Mais à chaque fois qu'ils font un scan de mon corps entier. They find that the cancer is moving, spreading more and more and more now to my bones, to my, my glands, by just going everywhere. À, à chaque fois, ils remarquent que le cancer, il est en train de, de s'éparpiller partout dans, dans les glandes, dans le... Dans mes os, le cancer est absolument partout. They even did a full MI, uh, MRI on my brain, and my friends like to say that uh, <laughs> the close, for real good friends, they say, and they found nothing. <laughs> <laughs> ils, ont, ils ont même fait un, un IRM de mon cerveau. Certains de mes amis, mais ceux qui sont vraiment proches, ils aiment dire que ah, ils ont rien trouvé. But Instead of what normally takes place, it moves from the lungs right to the brain. Can you give me my people back? Mais ce qui, ce qui se passe normalement, enfin, au, au lieu de ce qui se passe normalement, ça va du, des poumons directement au cerveau. And so, uh, as, a, as a result, the Lord started pouring in to me 
vision that I find is a like a summary to what he's been doing in the entire time of YWAM 63 and even more years. Et en fait, ce que, ce que je remarque, c'est que le Seigneur, il m'a donné de plus en plus de visions, et c'est comme un, un, un résumé de ce que Dieu, il a fait au sein de Jem pendant ces 63 dernières années. And uh, I had an understanding of the importance of what God was giving to me for YWAM. Et j'ai vraiment compris l'importance des choses que Dieu m'avait données pour, pour uh, Jem. Uh, one of our YWAMers from Brazil wrote me and said, uh, I was praying for your health, and the Lord said, no, pray for the vision I'm giving him, which is far greater than the vision I gave him for YWAM, to begin YWAM. Et j'ai reçu des informations de, de quelqu'un du Brésil qui disait, « Lauren, j'ai prié pour ta santé, mais le Seigneur m'a dit non, la, la vision est beaucoup plus importante que la santé, et la vision actuelle, elle est beaucoup plus grande que la vision qu'il avait eue pour Jeunesse en Mission. » And uh, this, I, I really believed already. Et cela, je le croyais déjà moi-même. And yet it doesn't take the place of what YWAM is doing, but it, ex it has the potential to expand everyone in YWAM's ministry to much, much larger, bringing in huge uh, numbers of young people, and especially the ones yeah. that are not bringing in young people, they are the ones can that can have it as well. And in fact, it's not... Ce n'est pas quelque chose qui va prendre la place de jeunesse en mission, qui va prendre la place d'autres personnes, mais c'est quelque chose qui va euh, agrandir les ministères euh, et quelque chose qui va amener une, une moisson encore plus grande qu'on que n'aurait pas eu autrement. And uh, so, we've had tremendous, uh, from outside of YWAM, prophecies about a great growth needed in YWAM, not just to add, but to multiply YWAM worldwide. Et on a reçu des prophéties qui venaient de, de personnes extérieures à Jem, qui vraiment qui prophétisaient une croissance euh, bah, phénoménale et qui était aussi une, une multiplication au niveau global. But just as in the beginnings of YWAM, We became a game, uh, a game changer. Et de la même façon qu'au début de Genesis Mission, on est devenu quelqu'un qui, qui a complètement changé, les, changé le jeu. I was told by many, you're going to destroy missionary service around the world. Beaucoup m'avaient dit, mais à ce moment-là, mais tu vas, tu vas détruire le, le service missionnaire tout autour du monde. After a few. Uh, years, very few years, they started saying, oh, this is bringing life to missions. Et en fait, après quelques années, les personnes ont dit, ah, mais en fait, tu es en train d'amener beaucoup d'insuffler la vie dans la mission. And they began to see that the importance of missions in terms of growth is that you must always have more young people than you have those above uh, the youth level. Et en fait, on, ils ont commencé à comprendre l'importance dans, dans le monde missionnaire que pour, en, en termes de croissance, qu'il faut avoir plus de jeunes personnes que nous avons dans, la, dans, le, dans les personnes qu'on essaye d'atteindre. So I say to the staff around the world, I say, you know, just count your staff. If you have more older staff than you have younger staff, you have leveled off. You need new vision. Without vision, we as bases perish. Donc, ce que ce que je dis souvent aux leaders dans les bases, je leur dis mais mais si vous avez un, un quota que vous avez plus de personnes plus âgées, non, oui, plus de personnes plus âgées que les personnes jeunes. Euh, vous avez vous avez besoin d'avoir une nouvelle vision parce que si vous avez plus de vision. Son vision, le peuple y périt. 
Donc, il faut so avoir we also had some age old problems in terms of even the the sequencing of missionary translation ministries. Et, et on avait aussi certains problèmes au niveau des, des ministères de traduction pour, pour Jeunesse en Mission. Des, des problèmes que ça faisait des, des années et des années qu'ils étaient là. We also needed to adjust who the translators are. Et on devait aussi ajuster qui étaient les traducteurs. So in our name, O means oral mother tongue, MT. That's saying that mother tongue people are the experts of their language. No one from outside will ever know as much of the mother tongue as they do. Et donc on a on a établi ces OMT qui est qui en ang, qui est donc les um, langues maternelles orales et qui sait qui serait un, un expert de la traduction de ces langues c'est quelqu'un dont la langue qui, qui est née c'est quelqu'un dont c'est la langue maternelle parce que personne ne connaît mieux une langue que quelqu'un dont c'est la langue maternelle. Now I I won't take time right now but I will before we finish God willing. Donc, je ne vais pas expliquer tout maintenant, mais avant qu'on termine, je, je reviendrai sur ces choses. But uh, the Lord began to show me that mother tongue was what he always began with, not with written. Et en fait, le Seigneur m'a montré qu'il a toujours commencé par parler oralement les langues maternelles. Il n'a pas commencé par les choses écrites. And I will show you that mother tongue is what God used from Abraham all the way through to Jesus and Jesus to the Reformation and the Reformation to the 20th century. Et j'aimerais vous montrer comment Dieu a employé la communication orale depuis Abraham jusqu'à Jésus, de Jésus à la Réformation et de la Réformation jusqu'au 20e siècle. The Bible always began with oral, not with written. La Bible, elle commence toujours par une communication orale, pas écrite. But we have come to believe that the Bible is only something under your arm going to a building that you call a church. Mais, mais nous, on a, on a commencé à, à penser, la plupart des gens commencent à penser que la Bible, c'est juste quelque chose qu'on met sous le bras alors qu'on on est en chemin vers un bâtiment qu'on appelle l'Église. And of course, God honors the written word or Jesus wouldn't have read the scroll. Bien sûr, Dieu, il va honorer la parole écrite parce qu'autrement, Jésus, il n'aurait pas, pas lu tous les manuscrits. God wouldn't have written with his finger The Ten Commandments are on the wall, the punishment of the king in, in Daniel. Ou, ou Dieu, alors, il aurait <coughs> pas écrit les dix commandements sur les tablettes de pierre, et il n'aurait pas non plus écrit contre le, le mur les, les punitions contre le roi à l'époque de Daniel. And uh, so it's a question of sequence. Donc c'est toujours une question qu'on doit réaliser la séquence des choses. Sequence can make a big difference. La séquence peut faire une grande différence. And this is something that God was asking us to to now add something. Et c'est quelque chose que Dieu nous a demandé d'ajouter. I uh, had a notice from the FBI that a man has made public that he's coming to shoot me. And then shoot himself. J'ai reçu un, un, un rapport du, um, du FBI qui disait qu'il y a un homme qui venait me tuer et après il allait se tuer lui-même. So the one that came to me and told me this, I just said, let him come, but just have him reverse the sequence of what he's going to do. Et quand, uh, quand ils sont venus vers moi pour me dire cette nouvelle, j'ai dit au FBI, mais... Ben, permettez-lui de venir, mais espérons qu'il va changer la séquence de l'ordre des choses, de ce qu'il va faire. He has the honor of shooting himself first, then me. <laughs> il a l'honneur de se tuer lui-même, et ensuite il peut me tuer. So, we're talking about 
not doing away with the most sacrificial, dedicated people I know in missions today, and that's the ones that are textually uh, uh, translating the Bible. Donc, je, je, je ne pour, euh, promo, je suis pas en train de promouvoir qu'on se débarrasse de toutes les personnes qui sont absolument engagées co coréennes dans la traduction écrite de la Bible. This began in the 20th century as the way because there was no way to record oral and groupings were broken down. Et donc ces, ces, ces traductions écrites avaient commencé vers le 20e siècle parce qu'il n'y avait, avait aucune autre façon d'enregistrer de, ces traductions. The, the very uh, composite of cities becoming so great and immigration coming so great, everything was changing so the Bible translators would give their life to one language and go and live among a primitive people and and learn their culture then their language then create a, an alphabet and then start after 12 years start the translation parce que uh, ça avait commencé la traduction écrite parce que le la le... Les composants des villes étaient de plus en plus différentes. Il y avait l'immigration, il y avait beaucoup de choses qui se passaient là. Et, et beaucoup de personnes, ils ont pris, ils sont allés pour euh, s'installer dans, dans, dans un endroit où il y avait un, un langage qui était primitif. Et ils ont appris la culture de ce langage, ils ont appris l'alphabet, le, le langage. Et euh, après 12 années d'avoir été là, ils ont enfin pu commencer à écrire quelque chose de façon très sacrificielle. Make this clear, I'm not asking all YWAMers to go out and give their life for one language and learn that language and translate that language into the Word of God. That's not what I'm asking. Donc, ce que, ce que, ce que je dis, c'est que je ne demande pas aux Jemiens de, de s'accrocher à seulement un langage, de, de, de se concentrer sur un langage, de l'apprendre, de l'écrire et de tout faire juste pour un langage. C'est pas ce que je demande. But what I'm really saying, will you serve a new way that actually mother tongue speakers that are bilingual will be able to translate the word and will give it then to Wycliffe and the others? They'll have not only the, the uh, vocabulary, but they will have the connection with mother tongue speakers to now take on Uniscript, which we have to give to them, and cut down the time to very short time, in historically speaking. Okay. Um. <laughs> I don't want. <laughs> Sorry. Yeah, <laughs> yeah, that was a bit long, but I'll try. Pardon, c'était un peu long. OK, mais ce que, ce que je demande, c'est que ce soit des personnes qui, qui soient prêtes à, à nous servir, des personnes qui fassent partie justement du OMT, de la, de la langue maternelle orale, des personnes qui soient bilingues, <coughs> qui puissent écrire ces, ces, ces langages. Et ensuite, on peut passer les choses à Will, Cl Will Cliff et leur montrer le, une façon d'écrire qui s'appelle Uniscript. Et ensuite, ces personnes qui sont bilingues auront des connexions avec lesquelles on peut travailler. So now I begin the vision. Donc voilà la vision. I began in 2 Kings that God gave me at the very beginnings of this time. Alors au, au tout début de ce temps, le Seigneur m'a donné une vision qui est dans deux rois. Chapter 13, verse, beginning at verse 14. Sorry, 2 Kings 13. So, yes, 2 Kings 13 and verse 14. Okay, dans, dans 2 Rois 13, le verset 14. See, I do believe in the written word. Vous voyez, je, je crois en la parole écrite. When Elisha became sick with the, wellness, with the illness of which he was to die. Donc, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. 
Joash, the king of Israel, came down to him and wept over him and said, My father, my father, the chariots of Israel and its horsemen. Et Joas, about to die, in other words. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et lui dit, Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc en, autre, en d'autres mots, il disait, Mais tu vas mourir. Then Elisha said to the king of Israel, Put your hand on the bow, and he put his hand on it. And Elisha laid his hand on the king's hand. Puis Elisée dit, dit au roi d'Israël, Sorry, it's a different version. Uh, okay. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bonde l'arc avec ta main. Et quand il lui bondait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. He said, open the window toward the east, and he opened it. Et lui dit, ouvre la fenêtre vers l'Orient, et il l'ouvrit. Then Elisha said, shoot, and he shot, and he said, the Lord's arrow of victory. Even the era of victory over Syria, you shall defeat Syrians until you have destroyed them. Et il tira. Élisée lui dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur, leur extermination. Then he said, take the arrows, and he took them, and the king said. Strike the ground and he struck it three times and stopped. Elise dit encore, <coughs> Prends les flèches et il les prit. Elise dit au roi d'Israël, Frappe contre terre et il frappa trois fois, puis il s'arrêta. And the man of God was <coughs> angry with him, said, You should have struck it five or six times, then he, you would have struck Syria until they would have, you would have destroyed it. But now you shall strike. Syria only three times, and Elisha died, and they buried him. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et lui dit, Il te fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais maintenant, tu les battras que trois fois. Now I want to, et on l'enterra. Now I want to tell you what I believe it means when he said it's a YWAM now. To apply this, what he meant when he said, "Shoot the arrow out toward the east." Donc, j'aimerais vous pas vous dire ce que ce que je comprends que le Seigneur il dit à, à Genèse sur mission quand il dit, "On voit les flèches vers l'Orient." You're going against the way the sun goes from east to west. Parce qu'en fait, tu vas dans l'autre sens que du sens dans lequel le soleil va. Le soleil va de l'est à l'ouest. <coughs> But it also means, because the world is round, you can go clear around the world going east. Mais en fait, du fait que le, le globe est arrondi, tu peux aussi lancer dans un sens et ça va aller jusqu'à l'est. This is not just about direction, it's about the opposite of which the world is going. C'est pas seulement quelque chose qui nous donne une direction, mais c'est à propos de la, d'aller à l'opposition de, de la direction dans laquelle le monde y va. And the way the world is going right now is toward a one world government. Et, et la direction dans laquelle le monde va en ce moment, c'est vraiment il va dans une, uh, un gouvernement mondial. Following the words of Satan to Eve, Acts, uh, Genesis Chapter 3, verse 5. C'est vraiment les, les mots que Satan il avait dit à Eve de Genèse 3 au verset 5. You can be as God. Où il disait, mais, mais tu peux être comme Dieu. And you will not die. Et puis tu ne mourras pas. That's not a God-given promise, that's a Satan lie. Ce n'est pas une promesse qui, que Dieu nous donne, c'est un, un mensonge de Satan. But people are believing they are as God. There's only two religions. One, you worship yourself and what you want to do, and that's many ways to do that. Or you worship the true and living God. Il y, y a seulement deux religions. Soit tu, te, tu t'adores toi-même et tout ce que tu veux faire, il y a, y a une, mul- une multitude de choses que tu peux faire dans ce sens-là. Ou alors, tu adores Dieu, tu aimes Dieu, tu sers Dieu. You say, well, 
how is that happening today? Et on dit, mais, mais comment c'est possible? De quoi ça a l'air aujourd'hui? People are believing they can change science. Les, les gens, ils pensent même qu'ils peuvent changer les sciences. Paul says in Romans 1 that if you want to know more about God, learn about nature, that is science, because God is the creator of nature and science, and it's fixed. You can't change it. Dans, dans Romains 1, Dieu, Dieu nous dit, mais si tu veux apprendre, tu vois qui je suis, mais étudie la nature, parce que la nature, c'est la science, et c'est fixé. Personne ne peut changer ces choses, la science est fixe. Sure, I can. I, if I was born a boy, I can change and become a girl. Euh, si, si je suis né un garçon, mais c'est sûr, je ne peux pas changer et devenir une fille. Just look at the march of public acceptance. Just in a very short time in history. Si, si vous regardez là, comme la, le, le processus d'acceptance, il a changé dans, dans un moment très court, un moment d'histoire très court. Everything is about tearing down the family. Tout, tout se rapporte à comment est-ce qu'on peut déchirer la famille. Because the family is the stone that holds society together. Parce que la famille, c'est la, la fondation qui, qui tient, que la société tient debout. Why? So that there can be one world government and we can all love each other and, and do whatever we want to do. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça pour faire le chemin pour qu'il y ait seulement un seul gouvernement mondial qui nous dira, mais on va s'aimer les uns les autres, on s'aime tous, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. I was saying to the Brazilians the other day on Zoom. L'autre jour, je parlais aux Brésiliens par, uh, sur Zoom. I said, I know how you can get rid of all crime in Brazil in one day. Je leur ai dit, je sais exactement comment vous pouvez vous débarrasser du crime au Brésil en un seul jour. It, it's not simple to think about. C'est pas compliqué d'y penser. It's really possible to do. C'est tout à fait possible à faire. And if you listen to some of the things that are being said, there is a proposition of this. Et si vous écoutez bien les choses que les personnes ont proposées, il y a quelque chose à faire. You can do away with all, all crime in every nation represented. En fait, vous pouvez vous, vous débarrasser du crime dans chacune des nations qui sont représentées ici. It's easy. C'est facile. If you get everybody to agree. Si tout le monde se met d'accord. Just get rid of law. La, la façon, mais enlever tout, toutes les lois, tout le système judiciaire. There's no crime. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de crime. There's no criminals. Il n'y a pas de criminels. There's no police. Il n'y a plus de police. You just have no law. Il n'y a plus de loi. Now, do you want that with people with free moral agency to choose? Alors, est-ce que vraiment on aimerait vivre euh, sous ces gens qui ont une, une agence morale où il n'y a, a plus de loi? I don't like him, I kill him. Bon, je ne l'aime pas, lui, allez, je le tue. I want what he has, I'll steal it. Ah, mais j'aimerais avoir ce qu'il a, allez, je vais le voler. But there's no mur murder if there's no law. There's no stealing if there's no law. Il n'y a, a pas de meurtre s'il n'y a pas une loi contre ça. Il n'y a pas de vol s'il n'y a pas une loi qui explique cela. But there is hell on earth. Mais ce qu'il y a par contre, c'est l'enfer sur la terre. And we have those that says defund the police, get rid of them. They're the ones that cause the problem. Il y a des personnes qui disent, mais débarrassez-vous de la police, c'est eux qui causent tous les problèmes. They know this will tear down society so they can build a one world government, which is what happened in, in Genesis chapter 11. Et en fait, ils savent qu'en qu détruisant toutes ces, ces fondations, ça leur permettra de construire un monde euh, un, un gouvernement unique mondial, et c'est exactement ce qui s'est passé dans Genèse 11. They were building a tower, man-made tower, 
to heaven without God. Et ils construisaient la, la tour de Babel qui allait, qu allait jusqu'au ciel, mais sans Dieu. They were doing it out of bricks. Ils faisaient une tour par le ciel avec des briques. Bricks, man-made. Avec des, les briques, c'est fait, c'est manufacturé, c'est fait par des, des, des hommes. All look the same. Les briques, elles sont semblables les uns les autres. You can... You can count them, but you can't name them. Bien sûr, tu peux compter les briques, mais tu peux pas leur donner un nom particulier. Citizens are becoming numbers, statistics, not personalities. Les, les citoyens, ils deviennent des nombres, ils deviennent des statistiques, mais ils perdent leur individualité. So I had to call a lawyer yesterday. Donc hier, j'ai dû appeler un avocat. Because what we're doing now in translation We want to protect it from people taking the IP, the intellectual property, and then destroying the Bible. Parce que ce qu'on aimerait faire, c'est qu'on aimerait vraiment protéger les, euh, notre travail de traduction et garder la, la propriété intellectuelle pour les empêcher de détruire euh, nos, notre travail. I had a man fly from uh, Asia four weeks ago and said, I will give you uh, AI so you can translate all the book Bibles in the world uh, very quickly. Il y a une personne qui est venue me voir il y a à peu près quatre semaines qui m'a dit écoute un quelqu'un d'Asie je peux te donner une euh, intelligence artificielle dans de telle et telle chose pour que tu puisses traduire tous les langages du monde très facilement pour la Bible. And I, I think he's a wonderful brother. Et c'est un, 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 un frère merveilleux. But I, I, I began to describe what mother tongue is. It begins to be heard by a child 10 weeks before the child is born. Mais finalement, je lui ai expliqué un peu l'histoire de la langue maternelle. Et en fait, 10 semaines avant qu'un enfant soit né, dans le ventre de sa maman, il commence à reconnaître la, sa langue maternelle. No, they're not learning grammar, they're not learning vocabulary, but they are learning love. Ils apprennent pas la grammaire, ils apprennent pas le vocabulaire, mais ils l'associent à l'amour. Ils apprennent l'amour. There's something of the spirit they are learning. I don't know. I can't describe it. Il y a quelque chose du, de l'esprit qui qu'ils apprennent. Je sais pas, je peux pas And le... they're born. They're greeted not by a, a strange voice, but by the same voice. And it's words of love, and they're learning now vocabulary, meaning. Et quand uh, quand ces enfants sont nés, ils sont accueillis par cette même voix qu'ils ont entendue, et ils ont des des voix des uh, mots d'affirmation, et c'est là qu'ils apprennent un nouveau vocabulaire, la signification de ce vocabulaire. They don't begin to learn literacy, that is, to write or to read, until years later. C'est que des années plus tard qu'ils vont commencer à apprendre des choses, de, apprendre à lire et la littérature. But as as they're learning what they should be learning, it's in the family context. That's why government is wanting to come down, 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 even to three year olds and take over the teachings. Et, et tout ce que l'enfant, il apprend, c'est vraiment dans, dans le contexte de la famille, il y a des choses à apprendre dans ce contexte. Et c'est pour ça que le, le gouvernement, il essaye de, de détruire la famille, et même jusqu'au point d'aller essayer d'enseigner, d'influencer des enfants qui n'ont que trois ans. And yes, if they're given a chance, they'll even have a way to create babies artificially. Et, et même si s'ils si en avaient l'opportunité, ils vont même trouver une façon de créer des bébés de manière inofficielle. But God's not going to allow this. Et Dieu ne va pas leur permettre à faire ça. What does God want? Chapter 11, Genesis. Qu'est-ce que Dieu il veut au chapitre 11 de la Genèse? He wants altars of stone. Il veut des, des autels de pierre. I was telling someone yesterday, I've researched now, worldwide, there are no two stones alike. <laughs> je, je disais à quelqu'un hier, j'ai fait quelques recherches, et tout autour du monde, il n'y a pas deux pierres qui se ressemblent. No, I can't do that, no one else can. 
Donc, euh, je ne peux pas faire ça, en fait, et personne ne peut le faire non plus. But this seems to be the truth, like, you know, a, a 90 degree angle uh, goes into the infinite. Prove it. <laughs> et et c'est comme quand euh, quelqu'un nous, nous dit, euh, c'est un, un angle à 90 degrés. Pardon. Sorry. Un, un angle à 90 degrés, il va jusqu'à l'infini. Est-ce que tu peux prouver cela? Non. But Peter says in the New Testament, we are living stones. No two of us are alike. Mais, mais Pierre, Pierre, il nous dit dans, dans un Pierre, on est des pierres vivantes et aucun d'entre nous, on, est, on, on se ressemble. And yet we all have the DNA of God. We call it the image of God. Everyone is, is given that. Et pourtant, chacun d'entre nous, on a l'ADN de Dieu. Chacun d'entre nous, on porte l'image de Dieu. On, on a tous ce don. At Focus on the Family annual uh, meeting a year and a half ago, they had a scientist there, a Christian, a scientist that is also an OB gynecologist. Il y a, il y a quelques années, dans le l'organisation Focus on the Family, ils ont invité un, un scientifique qui était aussi un, un obstétricien, un gynécologue. And he was talking about how at conception, the mother gives 100% of her DNA, the father 100% of his DNA, and the mixture has billions of opportunities to create someone unique in all of history. Et il disait combien lors, lors de la conception, la maman, elle donne 100% de son ADN, le papa donne 100% de son ADN, et lorsqu'ils se mettent ensemble, ça crée des millions et des millions d'opportunités de, de créer quelqu'un qui est complètement unique. But as scientists, we have learned this, that at every conception, there is a flash of white light that is not even one second long and we have been able to take a picture and he showed the picture on a big screen of that white light et euh, ils ont ils ont découvert quelque chose c'est que à un moment donné de cette conception il y a un flash c'est une lumière blanche et ça dure même pas une seconde mais d'une façon ou d'une autre ils ont réussi à prendre une photo de cette de ce flash d'une du, lumière blanche You can also Google that now, and you will see the scientific uh, discussion on the flash of a white light. Vous pouvez même regarder vous-même maintenant sur Google pour voir la signific la qu'est-ce que ça veut dire ce ce flash de lumière blanche. But when do you think God gives His image? Would it be at conception, or would it be later? In the mother's womb. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que Dieu met son image de quelqu'un à la conception ou bien plus tard dans la, le ventre de sa maman? I believe life begins at conception. Personnellement, je pense que la vie, elle commence à la conception. Now, later in the mother's womb, you're given your gifts and your callings that are without repentance. Et, et plus tard, dans le, le ventre de votre maman, vous recevez vos dons, votre appel qui est irrévocable. Every one of you have been given that in the mother's womb. Chacun d'entre vous, vous avez reçu votre appel quand vous étiez encore dans le sein de votre maman. This is what Psalms 139 says. You're fearfully and wonderfully made and you're given your gifts and your callings in your mother's womb. C'est ce que le psaume 139, il nous dit, il nous dit que je suis merveilleusement fait et que tu as reçu tes dons et ton appel dans le sein de ta mère. And uh, that's why I believe that even children that are aborted or miscarried, they still go to heaven. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les enfants qui sont avortés ou les enfants qui sont, qu'on qu a perdu à cause de fausses couches, je pense qu'ils vont au ciel. Now, You can, you can believe what you want, but uh, that's what I believe, and uh, you'll find theologians on different sides. Donc, uh, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais moi, c'est ce que je crois, et vous trouverez des théologiens dans, dans les deux côtés. 
but we also have gifts and callings given to by God to corporate groups like Romans, uh, like uh, Paul says in Romans chapter 11, verse 29. Mais il y a aussi des dons et des appels qui sont donnés à un groupe collectif, comme Paul il nous le dit dans Romains 11, verset 29. And uh, he's talking about the Jewish culture. <coughs> uh, dans ce passage, il parle de la culture juive. We don't all have to become Jews to become Christians. On n'a pas tous besoin de devenir juif pour devenir chrétien. But there is something of the Jewish culture that affects all of us as followers of Jesus. Mais il y a certains aspects de la, la culture juive qui nous affectent en tant que personnes qui suivent Jésus. But you see, language creates culture. Culture does not create language. Vous voyez, c'est le langage qui crée la culture. C'est pas and, la culture qui crée le langage. And so, what happens if, if people want to change culture, they have to take a good word and change it to another meaning. Donc, si quelqu'un aimerait changer la culture, ils vont prendre un mot quelconque, un mot qui est bien, et ils vont changer l'interprétation. This will open up people toward changing their culture in that category. Et de cette façon-là, ça, ça amène un, un changement dans la, dans la culture, dans le domaine de, de cette, dans cette catégorie de parole. Uh, I'll just give you one example. When I was a child growing up, the word gay meant a happy, go lucky child. Pareil, un, un exemple de cela, c'est quand, quand j'étais petit, quand on, on employait le mot « gay », ça voulait dire quelqu'un qui est content, qui est tout le temps de bonne humeur, un, un enfant qui est, qui est joyeux. So, whatever you want to change, you need to change the understanding of that word to be something else. Donc là, ce que, ce que tu veux changer dans la culture, tu changes d'abord le mot pour qu'il ait une autre interprétation. But God only can give brand new mother tongues, which he did in chapter 11 of Genesis. Et c'est seulement Dieu qui peut nous donner une langue maternelle totalement nouvelle, de la même façon qu'il a fait dans Genèse 11. That totally stopped the one world government and a government in place of God. Et quand, quand Dieu il a, il a donné cette nouvelle langue, ça a complètement stoppé leurs efforts d'établir un gouvernement mondial qui allait prendre la place de Dieu. Dieu l'avait promis qu'il n'allait pas tout redétruire la terre avec, un, une, avec, le, ah, floods, avec des inondations. Et effectivement, il ne l'a pas refait. And so, Now, each language created a culture which added beliefs, and then the culture added new values. Et donc, chacun de ces nouvelles, chacune de ces nouvelles langues a créé une culture, et chaque culture a adopté des nouvelles croyances et ensuite des nouvelles valeurs. I had a beautiful few minutes with George Verwer uh, two days before he passed. And uh, I appreciate Operation Mobilization. Deux, deux jours avant que Georges Verver décède, j'ai eu deux, deux jours que j'ai pu passer avec lui et euh, j'apprécie beaucoup de son, euh, son organisation OM. In fact, I've, I've helped and, and applauded and promoted many different organizations uh, beyond YWAM. Et en fait, j'ai encouragé et j'applaudis beaucoup d'organisations différentes au-delà de Jeunesse en Mission. And, uh, I, I love them. Et je les aime de tout mon cœur. But we have different values. Mais nous avons des, des valeurs qui sont différentes. Because God called us to be a group with a different values, therefore a different culture from OM, crew, Wycliffe, and so on. Et Dieu nous a donné des valeurs différentes 
du coup, ça a construit une culture qui, qui sera différente de Will Cliff ou bien OM ou toute autre organisation missionnaire. I spent over four hours yesterday with a leader that has much influence. Hier, j'ai passé plus de quatre heures avec un leader qui a beaucoup d'influence. I've had people like uh, uh, Franklin Graham fly in to pray with me and be with me. I've had amazing people come. Il y a par exemple Franklin Franklin Graham qui est venu, qui m'a visité, qui a prié avec moi. <coughs> Il y a beaucoup de personnes absolument merveilleuses qui m'ont visité dernièrement. They know I love them and their ministry. Parce qu'ils savent que je les aime et que j'aime leur ministère. But we also know we're different. Mais on sait aussi qu'on est différent. We have the same core beliefs, but not all of the same values. We overlap in values. Bien sûr, on a tous les, les, les mêmes, la, la, la même, um, les, les mêmes croyances fondamentales, mais nos valeurs diffèrent les unes des autres. Et certaines des valeurs, quand même, elles se chevauchent. But, have, but to have unity, you have to know who you are in God and then who they are in God and appreciate both, but then learn to work together in the categories you can. Et en fait, si on aimerait contribuer à l'unité, c'est vraiment important qu'on comprenne qui nous sommes en Dieu, qui les autres sont en Dieu, et on, et on doit apprendre à apprécier les uns les autres et comprendre comment on peut travailler ensemble dans nos différences. To put your mind at ease, Wycliffe, SIL, Biblica, Lutheran Bible Translators, and so on, we are working with them. They are all saying we need oral first. That will help us speed up. Et pour, uh, pour vous donner, uh, pour vous, vous réassurer, j'aimerais que vous sachiez qu'on travaille avec Vicliff, SCL, uh, l'Alliance Biblique, elle est une, une, une organisation luthérienne, tous ensemble, et, et tous sont, sont d'accord sur le fait qu'on va commencer par les traductions orales, parce que ça, ira, ça va faire aller les choses beaucoup plus vite. So, how did the Bible get to us? Alors, comment est-ce que la Bible nous est arrivée? In French, Portuguese, Russian, all of the different languages. En français, en portugais, en russe, dans toutes ces langues différentes. It came orally down through history with men of God taking it and bringing it into what we call the technology of written, textual. Et en fait, la, la façon dont la Bible nous est venue, c'est au, au cours des siècles, elle a été communiquée oralement par des hommes et des femmes qu'ils ont finalement amené dans, dans le, le siècle de la où il y avait plus de technologie. But God spoke. Mais Dieu lui-même, il a parlé. And uh, you'll see right from the beginning at chapter one of the Bible. Et vous verrez dès, dès, dès le départ au chapitre 1 dans la Bible. In the beginning, Elohim, plural, created the heavens and the earth. Il a dit que au, au tout début, Elohim, qui est un nom pluriel, créa le ciel et la terre. And so, it says in verse 3, does it say God wrote, let there be light? Or did he say God said, let there be light? Et au verset 3, est-ce qu'il a dit « euh, Dieu écrit que la lumière soit » ou est-ce que Dieu il a, ou est -ce que est dit um, « Dieu dit que la lumière soit » Other than the Ten Commandments, did God write Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy? À, à part les, les dix commandements, est-ce que Dieu <coughs> il a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre? Or did he speak And Moses brought it down, putting it into written form. Où est-ce que Dieu a parlé, et ensuite c'est Moïse qui l'a qui l'a uh, transcrit par écrit. Did God speak the uh, German language down uh, and write it himself, or was it the man of God, Martin Luther? 
Est-ce que Dieu lui-même, il a écrit la Bible en allemand, ou alors est-ce que c'était cet homme de Dieu, Martin Luther, qui a écrit en allemand? In the, in the 15th century, uh, John Wycliffe translated the Bible into his mother tongue of English. Au, au 15e siècle, John Wycliffe, il a traduit la, la Bible de sa langue maternelle, donc en anglais. And he had to create 1100 English words that didn't exist because they didn't understand biblical concepts. Et pour faire ça, pour ce faire, il a dû inventer 1100 nouveaux mots parce que les, les mots pour expliquer des concepts bibliques ils n'existaient pas. And words like believe. Des mots tels um, believe, croire. We use that word all the time. I'm a believer. Je j'emploie ce nom constamment. Je suis un croyant. I'm only talking about English right now. Ça ça marche mieux en anglais. But I'm saying they had, they didn't have that word. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que le, nom, le mot « believer », il n'existait pas. Oh, he took the word of « being » and « doing » and linked it with « faith » and saying « real faith is doing it ». Il a fait un peu une concoction entre le mot « vivre » et le, le, le mot « être » en disant bah, « notre foi », c'est « on vit ce qu'on est, on vit notre foi ». So faith cometh by hearing, hearing by the word of the Lord. Donc la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. But it doesn't become believe until you start doing it. Mais ça ça devient pas quelque chose que l'on on croit jusqu'au moment où on le met en pratique. So what I'm asking today is a big big ask. Alors en fait ce que je demande aujourd'hui c'est une grande demande. I want you not to take this as your, as my, my vision. I want it, you to go further. Je ne veux pas que vous preniez cela comme ma vision personnelle, mais j'aimerais que vous l'amenez un pas plus loin. So I'm going to give you a story that is a well-known YWAM story. Donc je vais vous raconter une histoire qui est une histoire bien connue de Jim. But you're going to hear it from the horse's mouth. <laughs> Mais vous allez l'entendre en, en anglais, on dit la bouche du cheval. <laughs> yeah, because that's what we say in English. In other words, you got it directly. Donc, uh, vous avez l'entendre directement de, de la source. On a Friday morning in, uh, in the month of March, 1974, alors, un, un vendredi matin en mars de 1974, uh, j'habitais en Suisse, à Lausanne, au Chalet d'Agobé. Uh, Et je priais ce matin, c'était tôt. Et le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « J'aimerais te donner une ferme pour jeunesse en mission. » I grew up mostly in the city, <laughs> Los Angeles. J'ai grandi en ville. Qu'est-ce que je veux faire avec une ferme? Milk didn't come from an animal. It came in a carton. Le lait, ça venait pas d'une vache. Ça, ça venait euh, dans, un, dans un carton. What could I do with a farm? Qu'est-ce que je veux faire avec une ferme? But I, I did know that this was the voice of God, but I did need confirmation, and he gave me a book a chapter, a verse, and I look, looked it up, and it's all about a farm. Et j'avais besoin d'une parole de confirmation, donc j'ai demandé au Seigneur, il m'a donné le livre, le chapitre, le verset, et effectivement, ça parlait d'une ferme. Now, faith comes by hearing, I heard. Donc la foi, ça vient en entendant, donc j'avais entendu. But if I, if I believe, I've got to do something. Mais si vraiment je le croyais, il fallait que je fasse quelque chose. And I heard that the next day there was a farm nearby being auctioned off all of its implements. J'ai entendu des nouvelles qu'il y avait une ferme des environs qui avaient qui avaient mis aux enchères tous ces tous ces outils. So I took Joe Patali, who's 
<laughs> a lot better in French. Donc j'ai prié Dieu pour t'aller avec moi parce que son français est meilleur que le mien. And I went to the farm and I bought a roll of fence. I bought a, a big can of milk uh, for milk and I bought a hay wagon. Et je suis, suis allé à ces enchères et j'ai acheté un, un énorme un, un rouleau de, de, pour, faire des, pour faire des barrières et un container pour le lait et aussi un, un char à foin. And I brought it next to our, our building and near our building and uh, on Saturday and everybody asking students and staff, what's this, Lauren? What's this, Lauren? I said, that's my farm. Et j'ai amené ces choses à l'entrée de notre bâtiment le samedi et tous les étudiants, ils, disent, ils me disaient, mais Lorraine, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Je leur ai dit, ben, c'est ma ferme. You need to cure, uh, stir up a little curiosity. C'est bien de, de, faire, de, de faire en sorte que les personnes soient curieuses. They said, what do you mean? I said, I'll tell you Monday morning. Et ils me disaient, mais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Et je dis, mais je t'expliquerai lundi matin. You need to get a little conversation going. What does he really mean? I don't know. What do you, you know? c'est bien, ça commence des discussions. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais je sais pas. So on Monday morning, I stood before the staff, and all the students and staff were there. Donc du coup, le lundi matin, je me suis tenu devant les étudiants et tous les membres du personnel étaient là. I said God spoke to me last Friday that He wanted to give me a farm. For YWAM. Et je leur ai dit, ben, vendredi passé, Dieu m'a parlé, m'a dit qu'il voulait me donner une ferme et que cette ferme sera pour Jem. So I bought these three things, including the hay wagon, as my step of faith. Donc j'ai acheté ces trois choses, notamment le, le char à foin, comme un, because, un pas de foin. Because God's going to give me a farm for YWAM. Parce que Dieu, il va me donner une ferme pour Jem. And I, I said it in two or three or four different ways. Et je dit de trois ou quatre façons différentes. Until I got the result, the results I wanted when I, one of the students said, Lauren, why just you? Why not us? Que enfin, je reçois le, le résultat que, que je cherchais. Un des étudiants m'a dit, Mais Lauren, pourquoi juste pour toi? Tu, tu veux dire la, la ferme, elle est pour, pour nous tous? That's godly jealousy. <laughs> C'est une jalousie qui est pieuse. C'est une bonne jalousie. I said, well, did God tell you that he wanted to give you a farm for YWAM? They said, no. Et je leur ai dit, mais est-ce que Dieu vous a dit à vous que Dieu il allait vous donner une ferme pour Jem? Et ils m'ont dit, ben, ben non. Well, why don't you ask him? Du coup, je leur ai dit, alors pourquoi tu n'irais pas le lui demander? Everyone started asking God that week. Et cette semaine, tout le monde a posé la question à Dieu. By Friday, they all believed God was giving them a farm for YWAM. Et d'ici le vendredi, tout le monde avait la conviction que Dieu allait donner une ferme et que c'était pour tout le monde, pour Jem. I know a lot of, a lot of groups, you know, if the, if the leader says it, They just do it because the leader said it. But I don't believe in that. I, I believe you, you need to partake. Yes, some things God gives me just for me, but that's usually just for me. Et, uh, et ce, certains li leaders pensent que, enfin, certaines personnes suivent simplement le leader. Oh, le leader, il a dit ça, alors OK, on le croit. Mais je pense que c'est mieux de l'entendre de nous-mêmes. Des fois, OK, Seigneur, il me donne juste quelque chose pour moi, mais d'autres fois, il le donne pour tout le monde. Il faut tous l'entendre. But how can you trust everybody? Et la question, c'est, mais comment est-ce que tu peux faire confiance que tout le monde va entendre? Well, if you only can trust yourself, guess what? You'll only have two or three others on your, on your staff. But you say, if you fais seulement confiance à toi-même, tu n'auras plus que deux ou trois membres du personnel. I'm giving you something today that I trust you with it. Alors aujourd'hui, je vous donne quelque chose et je vous fais confiance avec cette vision. Je if vous donne... you hear from God, si vous entendez la voix de Dieu, 
because I know that's how YWAM grew to be something that has never been in history in the numbers we have. Parce que je sais que c'est c'est la façon dans laquelle Jeunesse Mission a pu grandir et avoir un être aussi grande qu'elle est à, à ce jour-là. But God wants more to become like this. Mais le Seigneur il aimerait que plus de choses deviennent comme ça. Because we got a big job bigger than any YWAM can do. Parce qu'on a un travail à accomplir qui est beaucoup plus grand que ce que Jem peut faire. And already some are picking up what I'm going to be giving to you. Et je vois que certains d'entre vous, vous avez déjà bien capté les choses que j'aimerais vous donner. Other ministries. D'autres ministères. And this is also the way to grow the, the uh, experience and, the, and maturity in Christ and in the Word. Et c'est faire les choses de cette façon, c'est une façon de, de grandir en maturité et de grandir en, en connaissance de la parole. And people pass me by, and you are some of them. Et il y, y a certaines personnes qui vont aller plus loin que moi, et vous, vous êtes certaines de ces personnes. But one of the girls went to her home, told her father and mother, Swiss, and uh, about, uh, she said, we have bought a, a high wagon in faith for a farm. Et une des, une des jeunes filles, elle était allée chez elle, elle a, elle a dit à ses parents, nous, nous avons acheté un, un char à foin parce que nous, nous allons recevoir une ferme de la part du Seigneur. A little, little later, just small time later, uh, her father was talking to another Swiss man. He said, do you know a YWAM missionary organization that needs a farm? God told me to give one to a YWAM, not to, not to YWAM to a missionary organization here in Switzerland. He said, yes, YWAM, they bought a hay wagon in faith for a Et farm. Quelques, quelques temps plus tard, ce même homme, il a, il a eu une conversation avec un autre fermier, et ce fermier lui a dit, mais est-ce que tu connais une organisation qui aurait besoin d'une ferme? Parce que le Seigneur, il m'a parlé clairement qu'il faut que je donne ma ferme à une organisation. Et le monsieur a dit, mais bien sûr, Jem, ils ont besoin d'une ferme. It was the hay wagon that was the confirmation to that man that uh, YWAM was the one he was to give his farm to. Et c'est grâce au char à foin, parce que le char à foin, ça a été la confirmation pour cet homme qu'il fallait que ce soit à Jem qui donne sa ferme. When we went to see it, It wasn't just growing uh, fruits and vegetables. It had been an orphanage. It had dormitories, classrooms, cafeteria, and a uh, beautiful kitchen that we call Brittany. Et en, en fait, quand, euh, quand on est arrivé pour voir sa ferme, on a vu que ça n'avait pas seulement des fruits et des légumes, ça avait été un orphelinat. Donc du coup, il y avait des, dor il y avait des dortoirs, il y avait des salles de classe, il y avait une cafétéria. Et une, une très belle cuisine, et c'était la base du Burtini. After a while, the hay wagon fell apart. Après quelques temps, le, le char à foin, il est tombé en miettes. So they sent me this. Et alors, ils m'ont envoyé un, un bout du char à foin. And, and you'll see that that's me over here. Là, sur la gauche, c'est moi. And I want to show you something. J'aimerais vous montrer quelque chose. That back then, in 1974, en 1974, les caméras étaient bien mieux qu'aujourd'hui. Ça, c'est un, un fait. Vous pouvez voir un fait, mon cher Arnold. There's a decline in, in photography worldwide. Look at me now. Il y a un déclin énorme au niveau de la photo. Regardez à quoi je ressemble maintenant. It's not me, it's the cameras. C'est pas moi, hein, c'est la faute à la caméra. All right, we'll move along. Okay, on continue. 
But now, what is it that is the arrow that we are to shoot? Donc, quelles sont les flèches que l'on doit tirer? The arrow is prayer. La flèche, c'est la prière. Prayer can go east, clear around the world. La prière, elle peut aller à l'Orient et tout autour du monde. If you're going to do something major that is going to challenge the enemy, you better have prayer at the front. Si vous voulez aller faire quelque chose d'important qui va vraiment défier l'ennemi, euh, je vous conseille vraiment d'avoir la prière au, au, au début de toute chose. Prayer goes to the heart of the problem. Parce que la prière, elle va droit au cœur du problème. Her, her, the multitude of prayer, because one puts a thousand to fly, two puts ten thousand, it multiplies the release of the Holy Spirit of God in action. Que, quand, quand on dit qu'une personne, elle, elle en fait fuir mille, et deux personnes, dix mille, la, la prière, elle, elle, elle lance le Saint-Esprit, elle, 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 elle active vraiment l'action, l'onction de Dieu. It's the opposite of what Satan said to Eve, you will be like God. C'est exactement l'opposé que ce que Satan l'a dit à Eve, quand il a dit, mais tu seras comme Dieu. It shows that you can only do the possible, but what we're talking about is the impossible. You need God. Parce que ça, ça nous montre que toi, tu peux faire tout ce qui est possible, alors que nous, on va faire l'impossible. Et pour faire l'impossible, on a besoin de Dieu. God gave mankind the authority over the whole world. Chapter 1. Pardon. Au, au chapitre 1, Dieu a donné l'autorité sur le monde entier à l'humanité. And yes, we have that authority. Et oui, en effet, on porte cette autorité. But it's not enough that the things we're talking about can be done without God. Mais, mais c'est pas assez parce que les choses dont on parle, elles ne peuvent pas être achevées sans Dieu, accomplies sans Dieu. This one world government concept, for example, in the U.S., four universities told their students, both undergraduate and graduate, to put a date on the calendar during this century when we will have a one world government. Par exemple, quand, si on revient à ce concept d'un gouvernement mondial unique, il y a quatre universités aux États-Unis qui ont défié leurs étudiants de mettre une date dans, dans ce siècle. Quand est-ce qu'ils pensent qu'ils vont atteindre le, un gouvernement unique mondial? And uh, secondly, to write a short paper on how to get there. Et la, la deuxième chose que l'on a demandé, c'est d'écrire un, un, un compte rendu de comment il pourrait y arriver. And as a result, other universities are starting to do that as well. Et euh, ensuite, d'autres universités, à cause de ça, ont aussi commencé à faire la même chose. They're saying to this Z generation, look, this is a vision. It's global. It's big. Do it. Et ils disent à cette génération, regarde, c'est une vision globale, c'est quelque chose de cette génération Z. Allez, vas-y, participe, viens participer. This generation is looking for a big vision. Cette génération, elle, elle cherche une vision qui est grande. And whenever God gave the languages in chapter 11, chapter 12, he went to a cultural group where he had given them a language called Hebrew. Et, et quand Dieu était, était venu pour amener ces langages, il leur avait donné justement un langage qui s'appelait l'hébreu. Would you like to be a culture chosen by God to reveal God's purposes and to, and to uh, hold the responsibility of God's word? Est-ce que vous êtes une culture qui a été choisie par Dieu pour amener les, 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 les dessins de Dieu et aussi la, la culture de Dieu? And they said, and the leaders 
said yes. Elles ont dit oui. And then that came down to the time of Christ. Et ensuite, tout ça est, est, nous a amené au temps de, Jésus, de Christ. But by that time, there was not only uh, we 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 know that the uh, the ones who write the words took over and control the word, words. Mais on, on sait aussi que ceux qui avaient mis par écrit toutes ces paroles ont tout soudainement pris le contrôle de ces paroles. They were scribes. C'était les scribes. But they were Pharisees that controlled the teaching of the word. Et c'était les pharisiens qui se sont mis à contrôler l'enseignement de ces paroles. And there was a lot of difference between letter of the word and the uh, spirit of the word. Et c'est là qu'on commençait à voir la différence entre la, la lettre de ces paroles et l'esprit de ces paroles. But, but there was a, a group, a large group of thousands of devout Jews that came to uh, Jerusalem at that time. Et à ce moment-là, il y avait des milliers de, de Juifs qui étaient vraiment dévoués, aux, dévoués qui sont venus à, à Jérusalem en ces temps-là. Jesus had died and now rose from the dead. À ce moment-là, Jésus, il était mort et il était ressuscité d'entre les morts. For the New Testament is in the old, concealed, hidden. Yes, don't, I'm sorry, would you mind repeating that? The New Testament is in the Old Testament, concealed. Okay. Le, le, le Nouveau Testament, il était caché dans l'Ancien Testament. The Old Testament is in the New, revealed. Et le, l'Ancien Testament, il est révélé dans le Nouveau Testament. You need not just New Testament, you need New and Old. Vous n'avez pas seulement besoin du Nouveau Testament, vous avez besoin du, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. I know like you do, we've won many people to Christ through one verse in the New Testament. Et je, je sais comme chacun d'entre vous, il y a beaucoup de personnes que, qui viennent à la fois par un seul verset du Nouveau Testament. But we want to do what Jesus said in Matthew 28 verse 19, disciple all ethne. Mais on aimerait faire ce que Jésus nous demande dans Matthieu 28, verset 19. Faites des disciples de tous les peuples, de toutes les nations. And, and the word ethne is really the root word of ethnicity. It means a people group. Et le, de toutes les ethnies, donc ça veut dire des, des groupes ethniques, des ethnies. For example, Matthieu 24, 14. Par exemple, Matthieu 24, 14. It, it's talking there that all ethne have to be reached and discipled. Dans Matthieu 24, 14, il parle que chacun des groupes ethniques doivent être atteints et on va en faire des disciples. We think it means, you know, like the, uh, uh, the uh, United Nations nation. It's not. It's down to the people group. Des fois, on pense que c'est, c'est, c'est limité aux nations telles qu'elles sont décrites par le, les Nations Unies, mais ce n'est pas ça. Ça va vraiment jusque dans les petits détails de chacune des groupes ethniques qui existent. Now, look back to, <laughs> you can't do it, to 1956. <laughs> Alors, si vous essayez de réfléchir à 1956, Maybe si, vous two or three of you can do that. si vous le pouvez, I was just 20 years old. Moi, j'avais 20 ans en 1966. And, and Et Dieu m'a donné une vision qui fut la vision que Dieu a employée pour commencer Jem. Uh, Il y a un jour qui m'a montré des waves de jeunes gens qui vont de partout, de partout, avec la bonne nouvelle de la nouvelle salvation. C'était des, des vagues de, de jeunes personnes qui venaient de partout et qui allaient partout avec le message du salut. And uh, how do you get from everywhere? That was the question. 
Et ma question, c'était, mais comment est-ce que tu viens de tout partout? And that from everywhere, there would be somebody from every location that will go out as a young person in missions. Et comment Great commission. Comment est-ce que c'était possible qu'une personne vienne littéralement de partout, que des, des personnes viennent de partout pour aller partout et pour accomplir la grande mission que Dieu nous a donnée? What a challenge. Quel défi. And we were to be a part of those big waves. Et nous avons fait partie de ces grandes vagues. And we still are. Et nous continuons à être ces grosses vagues. Our founding verse was go into all the world and preach the gospel to every creature, Mark 16:15. Et notre euh, un des, des versets qui, qui nous est fondamental, c'est Marc 16, 25, va dans, dans le monde entier de, pour prêcher la bonne nouvelle. And during this time of COVID, God spoke to me and said, it was like, thank you for doing the first part going into all the world. Et pendant, pendant cette épidémie de COVID, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, merci, tu as fait la première partie d'aller dans le monde entier. But you can't go from every, into everywhere just with geography. Et ensuite, il m'a dit, mais tu ne peux pas aller partout, juste par, à, à, euh, au travers de la géographie. Add another step down in granularity. C'est comme s'il fallait, fallait encore un pas plus, plus dessous, donc plus dans les détails. By taking language. En, en t'investissant dans les langages, dans les langues. You have to move from geography to demographics. Tu, tu dois passer d'un mouvement géographique à un mouvement démographique. And that's what I'm challenging you with today. Et c'est ce à quoi j'aimerais vous défier aujourd'hui. Yes, you will find language in a larger group called geography. Ok, vous allez trouver des langues différentes dans un, un groupe élargi de un groupe géographique. But it's not going to take you to isolated islands. Mais ça ne va pas vous amener sur des petites îles complètement isolées. It's not going to take you to every tribal group in the Amazon. C'est pas ça qui vous a qui va vous amener dans des dans des tribus perdues au milieu de l'Amazonie. It's not going to take you to the the uh, small people in the jungles of Central Africa, South Central Africa. C'est pas ce qui vous a, allez vous amener chez les les pygmées, les petites personnes en, en Afrique centrale du Sud. It'll not take you to all of the villages up in the Himalayas. C'est pas ce qui vous apprend dans les dans les villages hauts dans les Himalayas, dans les hauts plateaux. It won't take you to the Zanskar people at the top in one of the mountains of 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 the Himalayas. C'est pas ce qui va vous amener dans le le peuple des Zanskar tout au sommet de de l'Himalaya. But if you begin to look and find the the languages of the world, now you can get to the lowest common denominator. Mais si vous arrivez à, à trouver des, les langages du, du monde, c'est comme si vous arrivez à, à trouver le, le dénominateur commun, on dit mais au, au plus, le, le plus bas. Now, how did God show me this? Comment est-ce que Dieu m'a montré cela? It was during this time of sickness. C'était pendant l'épidémie, ce temps de maladie, pardon. And he, he was, he often woke me up in the night, sometimes 12, 30, and I'd, I'd be riding then until 5 in the morning. Et souvent, il me réveillait au milieu de la nuit, peut-être vers minuit et demi, et ensuite j'écrivais, j'écrivais jusqu'à 5 heures du matin. The more YWAMers were praying, the more I was getting. Plus, plus les Jemiens priaient pour moi, plus je recevais des informations du Seigneur. And, uh, but I had no, I have no pain still, seven months. Mais encore à ce jour-là, j'ai, j'ai plus aucune douleur et ça fait sept mois. Doctors have told me more than once, we don't have a way to explain you. Plus à plus d'une fois, les docteurs m'ont dit, mais on n'a pas, on peut pas vous expliquer ce qui se passe sur vous-même. I'm alive and should be dead. I didn't even have chemo. 
Je suis vivant, mais j'aurais dû être mort d'ici maintenant et j'ai même pas fait de chimiothérapie. I should have great pain, especially now in my bones, because all my bones are full, and yet I don't have pain. Je, je devrais avoir des douleurs énormes, particulièrement dans mes os, parce que mes os, ils sont complètement dévastés par le cancer, mais j'ai pas... As I can see it, I'm, I'm sort of just up here above where my body is. C'est comme si je suis juste au-dessus de là où il est mon corps. And God is wanting to say to us, I want what we, we need to want, what the Father wants. Est-ce que le Seigneur, il aimerait nous dire que nous-mêmes, on doit vouloir ce que le Père, il veut? We've all prayed the Lord's Prayer many times. Chacun d'entre nous, on a prié le Notre Père beaucoup de fois. As hundreds, thousands of times, I still never saw this. Des milliers de fois, j'ai prié le, le Notre Père et j'avais jamais remarqué. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. No, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, ton royaume vienne. We teach on the kingdom. On enseigne sur le royaume. We believe the kingdom is coming constantly since Christ. Et on a la ferme conviction que le royaume il vient, il vient, il vient depuis le moment où Jésus est venu. In fact, Jesus said, even some of you will be who are alive will be here when the kingdom starts coming. Et, et Jésus l'avait même dit à ses disciples, certains d'entre vous vous serez encore vivants. Au moment où le, le royaume il va commencer à se manifester. It, it comes by making Jesus king in whatever category God leads us into. Et le royaume il vient quand on commence à, à mettre Jésus sur le trône de, de, la, de la catégorie où Dieu nous demande de le mettre sur le trône. But the next phrase, <coughs> thy will be done on earth as it is in heaven. Mais la, la phrase d'après, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. And it's this word. Donc c'est cette parole qui dit sur la terre comme, comme au ciel. That opened for me so many categories. C'est cette parole qui a ouvert tout plein de catégories pour moi. Page after page after page. Page après page après page. And uh, now it's uh, much of this, some of it's secret still, but much of this is in the, in the uh, website that Chang Ho has created. Et une, une grande partie de, de ces choses est sur le, le site internet que Chang Wo il a, il a créé, le site OMT, mais aussi une grande partie est encore gardée secrète. And it's in many of your languages already. Et ce website, il est déjà dans beaucoup de vos langages. And uh, it can be in all of yours if you want it. Just contact Chang Ho. Et on peut mettre ce website dans, dans chacun des langages que vous parlez. Ce que vous pouvez faire, c'est contacter Chang Ho et il peut changer dans votre langue. But uh, during that, that night when God gave me this, donc la nuit quand Dieu m'a parlé, m'a donné cette vision, I asked the question of God, something I've never asked, what is it being done in heaven that is not being done on earth? Et je lui, je lui ai posé la question, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe au ciel qui ne se passe pas encore sur la terre? I thought thy will be done was, was simply bread for the hungry and, and forgiveness for the guilty of trespassing and, and the stopping of too much uh, temptation. Je, pense, je pensais que quand on dit que ta volonté soit faite, ça... ça... C'était simplement une allusion à, au pain pour ceux qui ont faim, au pardon pour ceux à, contre qui on a, tres, on, a, on a eu des offenses, ou alors pour euh, nous empêcher de tomber dans la tentation. Mais ça ne répond pas à la question, qu'est-ce qui se passe dans le ciel 
Mais tout ça, ça ne répondait pas à la question, mais qu'est-ce qui se passe dans le ciel They're not hungry up there. They're not uh, trespassing up there. They're not being tempted up there. Parce que au ciel, ils ont pas faim. Ils sont pas en train de devoir se pardonner les uns aux autres, ou ils sont pas en train d'être tentés. When I went then to Revelation to see what was going on in heaven. Et du coup, je suis allé dans l'Apocalypse pour voir mais qu'est-ce qui se passe dans l'Apocalypse Qu'est-ce qui se passe au ciel Chapter five talks about Worshiping the Lamb. Au chapitre 5, ça parle de d'adorer l'agneau. But chapter 7, verse 9. Mais le chapitre 7, au verset 9. It says, in heaven there's a multitude no one can count. Il nous dit que dans le ciel, il y a une multitude et personne ne peut les compter. Robes of white, the redeemed. Elle porte des, des robes blanches, c'est les rachetés. These are not angels, these are the redeemed. Ce pas les anges, c'est les personnes qui ont été rachetées. And I, I get quite emotional when I saw something I've never seen. Et euh, je suis très émotionnelle quand j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. They're praising Jesus in every language. Ils adoraient Jésus dans chacune des langues qui existent. And I, I always thought the heavenly language was just one. Et j'avais toujours assumé que la, la langue céleste était juste une seule langue. But every language assumes that there must be even a carryover of mother tongue from earth. Mais, mais quand ça dit que ça sera de toutes les langues, ça veut dire que toute, chacune des langues maternelles de la terre va Be se trouver au ciel. Because the mother tongue comes from the soul even before the words are formed and has a deep meaning. Parce que, parce que la, la langue maternelle, ça vient vraiment de, de notre âme. Même avant que les mots y soient formés, il y a une signification mais très, très profonde de nos, de nos âmes. And the will of the Father, he wants someone on earth from every single mother tongue worshiping Jesus at the same time they're doing it in heaven. La, la volonté du la volonté du Père, c'est qu'il y ait une, une, une personne de chacune de ces longues maternelles qui soit au ciel et qui puisse adorer Jésus en même temps avec toutes les autres personnes, ce qui se passe même en ce moment même au ciel. If our gifts and our callings, and part of the gifts is our mother tongue, is without repentance, he doesn't change. There's something he does to use that. In heaven. Et si, si nos dons, nos appels sont irrévocables, et la, notre langue maternelle, c'est un don, et bien c'est irrévocable, ça veut dire que quand on sera au ciel, on aura encore ce don. I was sharing this with one of our leaders, Rob Weeb, uh, from Western Canada, but for many decades, uh, a leader in Thailand. Donc j'ai partagé ces choses avec Rob, qui est un leader au Canada, à l'est, l'ouest du Canada, et pendant des années, il était un leader en Thaïlande. And his mother tongue is English. Sa langue maternelle, c'est l'anglais. He married uh, his wife from Venezuela. Her mother tongue is Spanish. Il est marié avec sa, sa femme qui vient du Venezuela, donc sa langue maternelle, c'est l'espagnol. Both father and mother and children all have three languages, including Thai. Donc la, la maman, le papa et les enfants, ils ont tous trois langues, euh, notamment He le said, Oh, this, this explains what my son was saying. Et il m'a dit, ah, mais alors ça explique qu'est-ce que mon fils, il m'expliquait. I got that he was a schoolboy. Donc je me suis dit, bon, ça doit être un enfant qui va à l'école. But he said to his dad, dad, I'm choosing English as my language. 
Et il a dit à son papa, papa, moi j'ai choisi l'anglais comme langue. He was, he was in, already fluent in three languages. Mais il parlait couramment déjà trois langues. He said, when you say in English, son, I love you. Oh, I like that. Parce que papa, quand tu me dis mon fils, je t'aime, quand tu me le dis en anglais, mais qu'est-ce que j'aime l'entendre? Because I know what you're saying. Ben, je sais qu'est-ce que tu veux dire. He said, but dad, when you say yo te amo mi hijo, oh dad, that goes deep. Mais, mais papa, quand tu dis yo, yo te the same amo mi hijo, ça, 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 veut, ça vient vraiment profondément de mes tripes. That's, that's his mother tongue. Parce que ça, c'était sa, sa langue maternelle. What's the difference between I like it and that goes deep? Et donc, quelle est la différence quand il a dit vraiment j'aime quand tu me dis ça, ou alors quand il dit ça, ça va profondément dans mes tripes? I have seen Europeans weep when they suddenly realize I am forced to speak a language in school, in government, in all, all different ways that is not my mother tongue. And yet, when I get to my mother tongue, something goes deep. Et j'ai vu, j'ai vu des Européens, en fait, qui, qui étaient en larmes quand ils avaient été forcés par un gouvernement de parler une langue qui n'était pas leur langue maternelle. Mais quand finalement, ils avaient eu le droit de parler leur langue maternelle, il y a quelque chose qui va vraiment mettre profondément au fond de leur trip. I had uh, two Europeans from the same country, and in the co country, they both had a mother tongue different from the, the, the market language. Et j'ai eu donc deux Européens qui étaient du même pays, mais qu'ils avaient deux langages différents sur, euh, dans la vie de tous les jours. I said to them, I said, uh, do you uh, get pressure from the rest of your country to not even use your mother tongue? They said yes. Et je leur ai demandé, je dis, mais est-ce que vous, vous ressentez une, une pression de la part de votre pays de, de ne pas parler votre langue maternelle? Et ils ont dit, oh oui, absolument. But there's something about mother tongue that has an advantage of the spirit i i yeah mais il y a il y a quelque chose qui se rapporte à la langue maternelle elle elle porte quelque chose de l'esprit god can use market languages yes he does bien sûr que dieu dieu peut employer le le langage qu'on utilise pour le pour le business le marché but i have this question then for you mais j'ai cette question à vous poser why did he give birth to Christianity, Acts chapter 2, verses 5 through 12. Why did he do it through mother tongues, even different mother tongues, at the same time? Et ma question, c'est alors, pourquoi est-ce que Dieu a donné naissance au christianisme dans Actes 2, verses 5 à 12, en faisant parler des gens les langues maternelles, et ils ont tous parlé en même temps? I think there's many reasons I don't know, but the ones I do know is there's, there is something of trust when you hear it in your mother tongue that is a little greater trust than others. Et il y a beaucoup de raisons, beaucoup d'entre de, elles, je ne les connais pas, mais une des raisons, c'est parce qu'il y a un, un, un niveau de confiance quand on entend quelque chose dans notre langue maternelle, un niveau de confiance qu'on ne trouve pas dans les autres langues. But there's something else like uh, what Mani said, you know, with your mind, you can know, uh, you can, you can understand rather, but with your spirit, you know. C'est Watchmani qui disait, mais avec ton intelligence, tu peux comprendre, mais avec ton esprit, tu, tu le sais. And, and there's, even with the, the couple that I mentioned, when I asked them about is this your mother tongue? And they laughed, a, uh, an embarrassed laugh. Et même avec ce couple que j'ai mentionné avant, quand je leur ai dit, mais est-ce que c'est ta langue maternelle? Ils ont rigolé, puis ils étaient un peu gênés. I said, is that 
because people always harass you for using it? Et je leur ai demandé, mais c'est parce que vous êtes harassé par les par autrui quand vous employez ces langages. So they hide it. Alors ils il le cachent. Whenever I was given a, a challenge by God, uh, this would be before COVID. Donc avant avant le l'épidémie du COVID, quand le Seigneur il me donnait un, un défi. He, He tests you, by the way, in any area you're going to go into. If it has something broadly uh, to uh, accomplish. Y a chose de, de large à And the test will be at the size of the breadth. Et très souvent, le... La, la grandeur du test, elle sera équivalente à la grandeur de l'influence qu'on aura. Now, the Lord told me that uh, I was to go to 10 world leaders in 10 days in three continents without prior invitations. Et le Seigneur, il m'a dit, alors j'aimerais que tu ailles visiter 10 Uh, chef des nations, uh, chef de mondiaux, yeah, uh, sur, sur dix jours, uh, et uh, sans, sans, sans aucune um, invitation particulière. What, what was the three for? Uh, three different uh, continents. Ah oh, oui, pardon. Sur uh, trois uh, continents différents. Now, any way you look at that, that's, that seems impossible. Et ça semble vraiment une mission impossible. Que, comment... But I said yes. Mais j'ai dit oui. And what I wish to do is to give them a, a special uh, presentation of the Christian Magna Carta in a framework to hang on the wall. Et ce que le Seigneur m'a demandé de faire, c'est de leur donner, euh, un, un, de mettre la Magna Carta chrétienne, de l'encadrer et de l'offrir à chacun de ses leaders pour qu'ils puissent la mettre contre le mur. The first two things of the Magna Carta is everyone on earth has the right to hear the gospel, to understand it, to be able to make a decision about Christ. The second, a Bible in their mother tongue. Et les, les deux premiers points de la Magna Carta chrétienne, c'est d'entendre et de comprendre l'évangile de Jésus-Christ, que les gens puissent avoir une chance de répondre à l'évangile. Et la deuxième chose de la Magna Carta, c'est d'avoir une Bible disponible dans sa propre langue. That one was given to us in 1981. Uh, this year in, in Hawaii, we're giving it to every pastor and every priest uh, for them to hang on the wall in both Hawaiian and in English. Et, euh, et cette carte, cette, la, la Magna Carta chrétienne, elle nous a été donnée en 1981. Et cette année, à Hawaï, pour, pour Noël, on va leur donner à chaque pasteur, à chaque prêtre, une copie encadrée de la Magna Carta chrétienne en anglais et en hawaïen qu'ils peuvent mettre contre leur mur. But, um, back then, I took off to see the first one who was the uh, venerated uh, Pope of the Orthodox. Donc le, le premier chef mondial que je suis allé voir, c'était le, le Pape des Orthodoxes qui est très vénéré. And uh, I, I just called YWAM in the country and, and said, ask the Pope if I could meet him tomorrow which was Sunday, for two hours, I, I didn't know him. Et donc, j'ai téléphoné à, à Jem dans ce pays-là, et je leur ai dit, écoute, qu'est-ce que tu peux demander au pape s'il va me voir demain, que c'était un dimanche, juste pour deux heures, je ne le connais pas, mais j'aimerais lui parler. And Pope Troadris II, he said yes, and I met him for two hours. Et le, le peuple Troadris le deuxième, il a dit oui, et j'ai pu lui parler pendant deux heures. I met the Catholic Pope for an hour and a half in his place where he lived, the Martha House, for an hour and a half. 
Et j'ai aussi plus tard rencontré le, le pape de la foi catholique pour, euh, de, de sa propre maison pendant une heure et demie. Il a parlé avec moi une heure et demie. He said, this is amazing. It's so precise. He hung it in the apostolo in the Vatican where all the bishops come and meet. Et il a dit, mais, mais c'est incroyable, c'est, c'est, c'est tellement spécifique. Et il a pris le cadre de la Magna Carta et l'a pondu là où tous les bishops ils se voient dans, dans leur salle. I met with the uh, Archbishop of Canterbury. If you saw the coronation or the, uh, the, uh, uh, the funeral of the Queen, you saw him give quite a powerful message on salvation. Et euh, j'ai aussi, je suis aussi rencontré Justin Welby, la, l'archbishop de Canterbury. Et si vous avez vu le, la coronation et aussi l'enterrement de la, de la reine, il a vraiment donné un message puissant sur euh, l'évangile et le salut. I met with the three heads of the biggest uh, Bible societies, British and foreign, American and United. Je me suis aussi rencontré, j'ai aussi rencontré les, les grandes organisations, ceux qui sont responsables de la Bible Society, d'une autre façon, une et une autre. Just a little story. I knew two of the heads, uh, but uh, I didn't know the one that was over the biggest one, and that's Michael Perot. Donc, je connaissais deux des directeurs, mais je ne connaissais pas le troisième, Michael Farrow, qui est directeur de la plus grande de ces organisations. And I said to him, I, I said, Michael, uh, I know that you're from an Asian country, but you don't look like the others. Et je lui ai dit, Michael, je sais que tu viens d'un pays asiatique, mais, mais tu n'as pas la même, la même ressemblance que les autres. Were, were you born and raised there? He said, yes. Est-ce que vraiment tu es né et tu as grandi là-bas? Et il m'a dit oui. But I, I came from a little island. Mais il a dit, mais moi je viens d'une toute petite île. I said, do you have a separate culture and language? Je lui ai dit, alors tu as une culture et une langue qui est différente? He <coughs> said, oh yes. Il m'a dit, ah oui. I said, do you have a Bible in your mother tongue? Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que tu as une Bible dans ta langue maternelle? This is the head of the biggest Bible society in the world. Et donc là, je parle du directeur de la plus grande société biblique mondiale. He dropped his head and said no. Il a baissé la tête, il a dit non. They don't need it, they all can speak the other languages. Il a dit, on n'en a pas besoin, on parle tous les, les autres langues. No, they didn't need it. No, ils en avaient pas besoin. Next time I saw him, he said, Lauren, Lauren, my sister's translating the Bible in our mother tongue. La, la fois d'après, quand je l'ai vu, il m'a dit, Lauren, Lauren, ma sœur est en train de traduire la Bible dans ma langue maternelle. Everyone in the major language tells them you don't need your language. Et tout, parce que tout le monde dans les, les langues principales voudrait nous dire, mais on n'a pas besoin des langues maternelles. One of them was um, Nicky Gumbel. Une autre personne que j'ai vu, c'est Nicky Gumbel. He heads up the Alpha course in 165 languages, na- nations. C'est, c'est lui qui s'occupe des, qui a mis sur pied les cours Alpha, et maintenant ils existent dans 165 nations différentes. He said, Lauren, I didn't know you were in London till just yesterday. Il m'a dit, Lauren, je savais pas que tu étais à Londres hier. He said, but Last week, I was studying your, your notes from 1972. <laughs> Dis-moi, la, la semaine passée, j'étais en train d'étudier les notes que tu avais écrites en 1972. I was, I was speaking at Cambridge University for a week. C'était en 1972, j'avais été l'orateur à l'Université de Cambridge pour une semaine. The students that followed me around everywhere. Et ces étudiants, ils me, ils me suivaient partout où je prêchais. And he said, are you going to be anywhere else in Europe? I said, well, Norway, uh, Brother Andrew and I will be there for a week in a youth camp. Et, uh, il m'a, il m'a, 
Donc, Nicky m'a demandé, est-ce que tu, es, tu vas être ailleurs en Europe? Je dis oui, je vais aller en Norvège. Je vais aller faire deux semaines en Norvège pour parler avec le frère André, pour parler à un, un camp de jeunes. Nick, Nicky a dit, I was there the whole week and every afternoon I met with you every whole afternoon taking notes. Et, et Nikki m'a dit ben moi j'étais j'étais venu chaque jour j'étais là et chaque après-midi je, je faisais les ateliers et je prenais des notes je prenais des notes de ce que tu disais. Anyway, all of them gave me blessing. Tout ça pour dire que tous ces leaders mondiaux ils m'ont donné leur bénédiction. So I took a selfie with all of them. J'ai pris une, une selfie avec chacun d'entre eux. And uh, after that, I was in Brazil. We were going door to door. We covered the ent entire city, every home, giving them Bibles. Et après ça, on allait au Brésil. On a fait du porte à porte dans chacune des des maisons. On a donné des foyers. On a donné une Bible. But they they saw I was a a foreigner, and they said, No, no, we don't want it. We don't want it. We're Catholic, and uh, I said just a minute, and I showed them with me with the Pope, and I said, "Now the Pope told me to tell all Catholics that he wants them to have a Bible," and they said, "Oh, come in, come in." <laughs> et, et ils me disent, "Ah, mais non, t'es es un étranger, on te veut pas, on veut pas t'écouter." Alors j'ai j'ai pris ma photo et j'ai dit, "Regarde, c'est moi le pape. C'est le c'est le pape qui te dit que qui qui m'a envoyé pour que pour que je donne une Bible à chaque personne catholique. Et du coup, ils m'ont dit, « Ah, viens, viens, nous, on rentre. » Now, what I'm challenging you to, to be a part of is the greatest vision that we've ever had. Donc, ce à quoi je, je vous défie de, de, faire, de faire partie, c'est la, la plus grande vision que le Seigneur nous ait jamais donnée. When people get in their mother tongue an oral because only a percentage, a small percentage of people will ever read that which is written. C'est quand, quand les personnes, elles entendent quelque chose oralement de leur langue, langue maternelle, ben c'est un tout petit pourcentage qui va lire les langues maternelles. Everyone can hear the word of God in their mother tongue. Et chaque personne devrait avoir accès à entendre la parole de Dieu dans sa langue maternelle. Even in the most remote places, they will say, oh, I know that voice. He's from my tribe. Parce que même, même dans les endroits les, les, les plus lointains, ils peuvent dire, ah, mais je reconnais cette voix. Elle, elle vient de ma tribu. But the Lord said to me, you're handling my word. Do it my way. Make sure you have two or three because two or three, uh, three or four, can be witnesses that establishes truth. So we have to have at least three mother tongue people that are bilingual. Et le, le Seigneur, il m'a dit, tu t'occupes de ma parole, alors fais-le à ma façon. Parce que le Seigneur, il nous demande d'avoir trois à quatre témoins, parce que c'est trois à quatre témoins qui témoignent de la vérité. Et du coup, on cherche dans toutes ces tribus d'avoir au moins trois personnes dont, qui sont dans la langue maternelle et celle sur laquelle on travaille. So we have launched this, for example, in, in Nigeria. Donc, uh, un exemple, on a lancé ce mouvement au Nigeria. And Paul, uh, our leader there, Dang Tunda, he has now 50 languages with three uh, translators ready to go. And 36 of them are now on their way. Donc, uh, Paul, Paul Dakumba, au, au Nigeria, il a, en ce moment, il, il s'occupe de 50 uh, langues, langues maternelles différentes uh, et il a trois traductrices uh, par, par langue. Et, et 36 de ces langues ont déjà commencé à, à être traduites oralement. So, the first six that started, in one week, they translated six books of the Bible. Donc, les, les six premiers langues maternelles qu'on a commencé, en une semaine, ils ont traduit six livres de la Bible. 
Wow. We will do it, he says, in less than two years. And uh, Marcia Suzuki is saying it's possible to do an uh, entire Bible in a mother tongue in even one, one year if you have the right people to help. Et Suzuki et Mar Marcia, elle nous disait que, en fait, c'est possible de traduire une Bible entière en, en une année euh, si tu as les, les bons outils et les bonnes, euh, les bonnes, les bonnes connaissances qui peuvent t'aider. The en first moins... day, all the translators go over the, the passage they will do the next day. Alors, le, le premier jour, les traducteurs, ils, ils lisent le, le passage qu'ils vont, qu vont traduire le jour d'après. They deal with the hard questions and the hard concepts and the hard words to translate. And then the next day, they do the translation. Et le premier jour, c'est là qu'ils qu s'attaquent aux, aux concepts difficiles, aux, aux questions difficiles, aux mots difficiles à traduire. Ils en, ils en parlent. Et le deuxième jour, ils traduisent. They have 300 languages in his nation. The nation speaks English as their market language. They have 300 languages that have no Bible, and uh, they are the ones that are translating it. Donc, dans, dans son pays, ils ont 300 langues qui n'ont pas été écrites et, et que, dans lesquelles ils n'ont pas de Bible. Et le, la langue officielle, c'est l'anglais, mais ils ont 300 langues qui sont nulle part. He has bishops. He has pastors, he has kings, he has the, the elite in the nation that have that mother tongue, no Bible in their mother tongue, but they have leadership and they are the translators, not someone coming in from outside. Et en ce moment, dans, dans son équipe de traducteurs, il a des pasteurs, des bishops, des rois, des personnes vraiment dans l'élite du, du pays. Donc, ce pas des professionnels qui viennent de l'extérieur, mais c'est des personnes qui sont leur propre tribu et qui traduisent leur langue, qui mettent... Um, Excit leur is, excitement is growing, that they're going to have a Bible in every language in the nation soon. Il y, a, il y a une excitation qui vraiment qui grandit dans leur cœur que tout bientôt ils auront une Bible dans chacune des langues maternelles de ces trois langues maternelles dans leur nation. And they're going to have a Jesus film in every one of those languages. Et ils auront aussi le film Jésus traduit dans chacune de ces trois cents langues. My son, I think some of you know, is a Hollywood film director. Je pense que certains d'entre vous, vous savez que mon fils, il est un directeur de film à Hollywood. And uh, he's now done several films. Il a fait plusieurs films. But he has been asked uh, by Paramount to be director and scriptwriter of a, another film called In the Beginning, a film on uh, creation. Et euh, on lui a... Euh, les, um... Les, les personnes à Paramount, et lui ont demandé d'être le, le directeur, mais aussi l'écrivain du script, l'auteur du script d'un film qui va s'appeler « um, in, in the beginning » au début. C'est un film sur la création. Now, the, the financier is a billionaire who's a Christian. He wants it according to, only to the Bible, like my son does. Le, 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 product, le, la, le producteur qui est un chrétien, qui est un billionnaire, il aimerait que ce soit vraiment mais fidèle à la Bible. Et mon fils aussi, il aimerait que ce soit fidèle à la parole. The Bible scholars, there are six of them, have to all agree that it's according to the word of God, exactly over every verse they meet. Les, les six euh, érudits de la parole, ils doivent tous se mettre d'accord à 100% constamment pour yeah. chacune des étapes, pour être sûrs qu'ils sont d'accord. Universe. Then there's also the scientists that are science, science regarding the universe. There's six of them. One of the best known is, is uh, Hugh Ross. 
Il y, a, il y a aussi six scientifiques qui sont impliqués dans ce projet, qui sont très, qui sont très intelligents. Et un particulièrement est très connu dans, dans la connaissance de l'univers et tout, il s'appelle Hugh Ross. They're all Christian. Chacun de ces personnes donc, sont, est chrétienne. But they want to make sure it lines up with science. Mais ils aimeraient s'assurer que tout ce qui est, ce qui est filmé s'est aligné avec la science. But the Bible has the final say. Mais en même temps, c'est la Bible qui a la dernière, le dernier mot. The, you know, George Lucas' visual uh, people that have been trained and done Star Wars and C.S. Lewis's, uh, all of those, they have those as well. Et ils ont aussi, ils ont aussi toutes ces personnes qui ont aidé George Lucas, C.S. Lewis, toutes ces personnes dont, dont les arts visuels sont aussi impliqués. And uh, this, that, that, the Bible history of creation is believed by not only Christians, but Jews and, and Muslims. Et l'histoire de la, de la création, de, le récit biblique, il n'est pas seulement cru, il n'est seulement pas professé par les chrétiens, mais aussi par les juifs et par les musulmans. So in, in April, I went before them, uh, the Hollywood, by the way, there's seven categories, but I went before them, Hollywood people, YWAM people, Bible scholars people, and uh, here in Kona, and uh, They have agreed, starting with the financiers, that they want it in every one of the 8,000 mother tongues in the world. Et um, quand, um, donc, il y, a, il y a quelque temps, je me suis rencontré, j'ai rencontré toutes ces personnes, donc les personnes de Hollywood, les, les, les érudits de la Bible, des, les scientifiques, tout, toutes ces personnes, et se sont mis d'accord qu'ils aimeraient que ce film il soit donné dans les 8000 langues différentes qui existent. So I, I told them, I'm going to tell all the YWAMers I can to help out translate, getting a good local mother tongue translators to translate the book of Genesis, starting with, of course, the first uh, two chapters. Donc, euh, du coup, je leur ai promis que j'allais employer mes contacts à Jem et que j'allais dire aux Jemien de demander de, de traduire ces premiers versets de la Genèse dans toutes les langues, dans toutes les langues maternelles que l'on connaît. I have seen some of the artwork and, oh, I've looked at, you know, uh, the uh, Garden of Eden. Oh, what a beautiful place! Yeah. If it's just as good as they are showing right now. Anyway, this won't come out for another year or two. Donc le, le film il va pas il va pas sortir pour encore au moins un an ou deux ans mais mais quand j'ai regardé le, le le travail artistique qui a été fait mais c'est tellement beau le jardin d'Eden il est vraiment vraiment beau et même s'il était aussi beau qu'il qu a été fait comme ça je me demande comment il est en réalité. So anyway, we'll get films into all the languages. Donc, ces films, on aimerait les traduire dans toutes les langues. Once we've opened the door, we'll get preschool uh, curricula. Et une fois que les, les portes sont ouvertes, on aimerait écrire des, curri des curricula. We'll have les worship songs. On aimerait écrire des, des chants de, de louanges dans toutes les langues. Christmas carols. Des chants de Noël. But we'll have worship coming out of all of those. Et au travers de toutes ces choses, on aimerait qu'il y ait la, la louange qui, qui sorte de, ces, de toutes ces langues. So, from every language group, we'll have missionaries. Donc, on va avoir des missionnaires qui vont, qui vont venir de tous ces, ces langages différents. Young people, at least one. Au moins une personne jeune de chacun de ces groupes. So that from everywhere, they will reach out to everywhere. Ils vont venir de partout et ils vont essayer de, et ils vont atteindre partout. But from every group, they will be worshiping Jesus from every language on earth as they are in heaven. Et de, et de chacun de ces groupes ethniques, ils vont 
adorer Jésus de la même façon que ça se passe au ciel. None of this is possible unless we say, Lord, be our Lord, and through prayer, pray for every language by name. Mais, mais rien de ces choses ne pourra se passer à moins qu'on dise, Seigneur, que ta volonté soit faite et qu'on prie et qu'on prie pour chacun de ces langues spécifiquement par leur propre appellation. That's the arrow. Donc ça, c'est la flèche, c'est la prière. And uh, so, we want at least three people praying for each one language. Donc, on aimerait que pour chacun, chaque langage spécifique, il y ait trois personnes qui prient. So, my wife Darlene and my daughter Karen and I have chosen a language we've been praying for now for some time, every day, until they get the Word of God. Donc, ma femme Darlene et ma fille Karen, on a chacun choisi un langage pour lequel on va prier chaque jour jusqu'à ce qu'ils reçoivent la parole de Dieu dans leur langue maternelle. So the job right now is to get as much prayer going ahead of time because we're going to get hit by the Satan, by the Satan in every attack he can. Donc dans notre job tout d'abord principalement, c'est vraiment de prier à, vraiment de, de nous lancer dans la prière parce que l'ennemi, il va essayer de nous stopper directement parce que c'est vraiment pas un job qui qui lui plaît ce qu'on est en train de faire. And we're asking them to sign up with their first name on the website which is prayomt.com. Et on demande à ces personnes qui vont prier de de s'identifier par leur prénom sur le website qui est pray.omt.com. Then, as we open the door, finding where the language is, because many of these languages are in European countries. Et quand on ouvre la porte pour trouver ces nouveaux langages, en fait, beaucoup de ces nouvelles langues sont dans des pays européens. Immigration has done what Brother Andrew used to say: you go to them, or they'll be coming to you, and they've come to you. L'immigration, c'est exactement comme Frère André, il nous disait, c'est que si on ne va pas vers eux, ben, eux, ils vont venir vers nous. You say, but they're the problems in our nation. Et on disait, il y a des problèmes dans nos nations. No, they're the answer for your nation. Et non, les immigrants, ce n'est pas des problèmes, c'est la réponse pour nos nations. When they have the word of God, it's going to have your nation have to say, wow, They're better Christians than we are. Parce que quand ils viennent de votre nation avec la parole de Dieu dans leur langue maternelle, vous pouvez dire, mais ils sont des meilleurs chrétiens que nous. Because this is a part of laying a pat platform for the greatest spiritual awakening after the great persecution. The great one will be worldwide. Parce que c'est... Um... Cette, uh, ce travail parmi les, les langues maternelles, c'est la, la fondation qui va, qui va nous permettre, qui, qui vient avant le, le grand réveil uh, qui va y avoir après la persécution. C'est un réveil qui sera sur, au niveau um, global. We're going to see billions come to Christ. On va voir des, des millions et des millions de personnes venir à Jésus. It's the way to saturate the world. For the Great Commission. C'est une façon qu'on va saturer le monde avec la grande mission que Jésus. We'll have to start at least a thousand new bases. On va devoir ouvrir au moins mille nouvelles bases de Jem. There's no way we can commit to this without seeing great growth. C'est c'est impossible de s'engager dans cette vision sans voir une croissance exceptionnelle. If you have to have growth, great growth, now. With the vision we have, we'll just be giving each other peanut butter sandwiches that we buy the peanut butter from Holland. Si si on on avait une une, une croissance phénoménale maintenant, on serait obligé de manger des des sandwiches au, au beurre de au pindakas qui vient de la Hollande au beurre de cacao. We've got we got something big to do. Mais on a quelque chose de grand à faire. 
and Chang Ho is going to be able to tell you how. Et donc Chang Ho va nous expliquer comment le faire. I know he can't do it today because uh, I've given you a, a little over an hour, but of course the translators take an hour and a half. <laughs> donc uh, Chang Ho il va, il va pas avoir le temps maintenant parce que j'ai pris plus de temps que prévu avec la traduction qui rallonge les choses d'une demi-heure. But, but uh, work work through Hans and Dick and others to and, and direct with Chang Ho. Donc contactez, travaillez avec Hans, Dick, Chan Ho. And uh, and get a, a date and they will come in the next few weeks uh, to your area. Vous pouvez um, organiser une date. Elle peut venir vous visiter dans dans les semaines, les jours à venir. Wherever they've gone, they have brought great release. Parce que pas partout où ils vont, ils amènent vraiment un, un nouveau un nouveau lancement. They're also very practical. Et ils sont aussi très terre à terre. Showing you how it's been working, because uh, Chango was out in in Nigeria. They've been all over uh, Latin America. They've been in a lot of places already. Donc Chango, il était en, en Amérique latine. Il a été au Nigeria. Il allait dans beaucoup beaucoup d'endroits différents déjà. And included in that is Central Asia. Il est aussi allé en Asie centrale. Including some of the most closed areas, they are now moving into this. Et il est même allé dans des endroits qui sont très fermés couramment, mais des endroits qui sont maintenant intéressés dans cette vision. Right now, it may seem very difficult. How are we going to do this? They mm -hmm. will make it plain, plain and show you how you can be a part and multiply your vision, your ministries, and your impact on the world. Et ils vont maintenant vous dire, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc eux, ils vont, vont vous expliquer comment le faire et vous allez pouvoir multiplier votre vision, votre ministère et l'impact que vous avez dans le monde. So, Chang Ho, if you're still there, uh, oh, there you are. Uh, Give us in just uh, five minutes plus the translation, five minutes of what you're going to give them. Donc, si and tu... then give them the time, lots of time when you're with them. Donc, Chango, si tu nous expliques en cinq minutes. Uh, thank you very much, Lauren. Merci, Lauren. Uh, it's been uh, great listening to you, Lauren. Uh, last four months, we have been traveling the world to explain. OMT. Donc pendant les, les quatre mois derniers, on a, on a voyagé dans le monde entier pour expliquer les OMT. Uh, today you heard enough where you should have thousand questions now. Donc je pense que vous devez avoir des milliers de questions maintenant après tout ce que vous avez entendu. And we will process that uh, on a day or two uh, of all the questions. Donc on va traiter toutes ces questions dans les deux ou trois jours à venir. And I can tell you we have answers to those questions. Et je peux pas vous dire qu'on a des réponses à tout. So let me take really quickly uh, what has been happening for the last three months. <coughs> Donc je vais vous dire rapidement ce qui s'est passé les trois derniers mois. Can you see my screen? <coughs> Donc vous voyez l'écran qui dit sur la terre comme c'est au ciel, la volonté yep. de notre Père. So... Lauren has created regions around the world. Lauren a créé des régions tout autour du monde. And then we launched it in Kona with Founder Circle. Donc on l'a lancé pour dans le, le cercle des fondateurs à Kona. And then President's Gathering. Et ensuite au rassemblement des, du président. And all the students and staff. Ensuite devant les étudiants, les membres du personnel. And then we hit the world. We went to Mexico first. Et ensuite, on s'est lancé sur la route. On est tout d'abord allé au Mexico. And many uh, base leaders and ministry leaders all travel to hear Lauren's vision. Et beaucoup de leaders de ministères ont voyagé pour entendre la vision de Lauren au Mexique. And then we went to Colombia, where uh, was representing four nations, and they zoomed in for three to four days. On allait en Colombie où quatre nations ont été représentées. On a, on a fait un zoom sur trois ou quatre jours. 
And they all said yes to OMT. And then we went to Panama. Ils ont donc tous dit oui aux OMT. Ensuite, on est allé à Panama. And then we went to four locations in Brazil. On est allé à quatre endroits au Brésil. And many base leaders and ministry leaders travel very far to get to us. Et beaucoup de, de responsables de base sont, sont venus nous voir depuis très loin. And of course, we went to Portovello, where they have one of the most experienced uh, translators there in YWAM. On est allé à Portovello, c'est là où on a les traducteurs les plus expérimentés de Jeunesse en Mission. And again, many leaders and base leaders show, showed up. Beaucoup de leaders, de responsables de base sont, sont venus. And then we went to Sao Paulo and then uh, Peter Tutinga. On est allé à Sa Sao Paulo et une autre place aussi. And we ended up at Curitiba with uh, many leaders coming from all around. Et on a fini à Curitiba avec beaucoup de responsables du monde entier. And of course, we went to Nigeria where they had a major breakthrough there. On allait au Nigeria où ils ont une percée énorme. When we were there, they were translating 15 languages and 13 Bible books in nine weeks. Et quand on était là-bas, ils avaient traduit 15, 15, um, 15 langages, 13 livres en 9 semaines. And I can tell you that it can be done, and we saw it in Nigeria. Et je peux vous dire, c'est tout à fait possible, on l'a vu au Niger. And of course, we went to Turkey and uh, had uh, amazing time with our leaders there. Ensuite, on est allé en Turquie, on a passé des bons moments là-bas aussi. And they will start translating in some of the hardest nations in the world. On a commencé à traduire dans, des, dans certaines des nations les plus dures au monde. And of course, we went to uh, Kyrgyzstan and they all are all uh, committed to OMT. On est allé au Kyrgyzstan, et là aussi, ils étaient euh, engagés pour l'OMT. Now we just need to go to Europe and Asia and mm -hmm. Pacific Island in America. Il ne reste à aller en Europe, en Asie, aux îles du Pacifique et en Amérique. Uh, I do want to show you the website. Donc j'aimerais vous montrer le site web. Because we have to pray and then do the translation. Donc c'est vraiment important le bon ordre. D'abord on prie, ensuite on fait la traduction. Lauren has the faith to mobilize every YWAM missionaries in the world to do this. Lauren il a la foi de mobiliser chacun des missionnaires dans le monde pour faire cela. And we have a tool to do this. Et nous-mêmes, on a un outil pour faire cela. For the first time in YWAM history, we have our own language database. Pour la première fois dans l'histoire de GEM, on a notre, de, nos données, de, données personnelles. We notre honor personnel. our partners with SI and Wycliffe, and we receive the data with fear of God. On a travaillé avec uh, Wycliffe et d'autres organisations de traduction et on a vraiment, on s'est occupé du, des données, de la base de données avec la crainte de Dieu. But from here on, this is our YWAM data. Mais à partir de maintenant, c est, c est, cette base de données, elle nous appartient. This is where we will add languages and we will manage our own status within YWAM. Et c'est dans cette structure qu'on va s'occuper de nos données et qu'on va établir nos propres standards de jeunesse en mission. Because OMT is an internal YWAM movement. Parce que OMT, c'est un mouvement de, interne de jeunesse en mission. So how do we mobilize all YWAM missionaries around the world? Alors comment on va mobiliser nos, nos missionnaires de GEM autour du monde? I gave me a revelation. Le Seigneur m'a donné une révélation. What does one thing that every YWAM uh, staff know how to do? Il y a une chose que chaque personne de GEM sait faire. We all know how to buy airplane tickets. <laughs> une chose qu'on sait faire, c'est on sait comment acheter des billets d'avion. And we designed it so it looks just like when you buy airplane tickets. Donc on a, on a fait un, le, le design, la conception, c'est la, la même façon que tu achèterais un, un billet d'avion. On the left side, you do the filtering and searching. Donc là, la dernière, la dernière chose, tu fais la, ta recherche. The middle is the search result. Okay, au milieu, c'est les, les résultats de la recherche. And right side is the commitment button. Et sur, le, sur la droite, il y a le, le bouton que tu peux cliquer de ton engagement. 
I want to say this again. This is YWAM data. Donc, c'est des données qui appartiennent à GEM. We will add the languages and we will update the status. On va, c'est nous-mêmes qui allons ajouter les, les langues, c'est nous-mêmes qui, qui allons mettre à jour le status. As for OMT, we do not have a minimum population. Et pour l'OMT, on n'a pas une, une population minimum. We will recognize all mother tongues, even if they only have one person or ten people. On va reconnaître toutes les langues maternelles qui existent, qu'elles aient une seule personne qui la parle ou alors dix personnes. And we will believe that every mother tongue would, uh, deserves the full Bible in their language. Et on a la conviction que chacune des langues maternelles mérite recevoir une Bible dans sa langue maternelle. You can create private prayer groups or public prayer groups. Tu peux créer des groupes de prière publics ou privés. And you can start inviting people in to pray into the language. Tu peux inviter des personnes à prier avec toi dans la langue. And if there are three or more people praying for a given language, you will see a check mark. Et s'il y a trois personnes ou plus de personnes qui prient pour un langage particulier, il y a un tick. We want a check mark for every language in the list. Est-ce qu'on aimerait, est, on aimerait voir un vue pour chacune des langues de cette liste? We also created a Wikipedia feature for every language. On a aussi créé une, une page de, de Wikipédia pour chacune des langues qui existent. Inside YWAM, we will create the biggest uh, language knowledge base. Et euh, internement, au, à, dans YWAM, on aimerait créer la, la base de données linguistiques la plus grande. The content of this website will be driven by the community. Et la, la mise à jour de ce site euh, va être, euh, on va s'en occuper en, en tant que communauté. If you sign up for prayer and when you log in, you will see a special section. Quand vous vous connectez et quand vous signez, vous verrez qu'il y a une section particulière. When you log in, you will see your prayer groups and also the uploaded uh, audio files. Vous, vous verrez deux choses, vous verrez les, les audios et aussi les, les prières que vous avez priées. And you will see what, what YWAM base uh, created a prayer team and also translation team. Vous allez aussi voir spécifiquement <coughs> quelle base de GEM a créé un groupe de prières et un groupe de traduction. I will show you quickly what uh, most people will not see. Je vous montrer aussi rapidement ce que la plupart des gens y verront pas. Only few people can see this, but I want to show you <coughs> that we have this in my web. Seulement, seulement certaines personnes peuvent voir le, le revers, mais j'aimerais vous montrer. Within my web, we will see what is happening real time in translation. You will choose a language. You will choose a book. And then you will create a team. And then you will start uploading the translated files. And then we will visually see which language and which books are being worked on and what needs to be worked on. And YWAM base and YWAM staff can sign up to participate as well. So that is a <coughs> quick update of the technology piece that's with Prey OMT. And I look forward to coming to your area to have real discussion on some of the real questions you have. Thank you so much, Jong Ho, also for, for showing uh, what is already available. And this is definitely a website that we should all study and visit. And, and um, of course, we received the vision. Um, Lauren, you've been sharing that, and that is so significant for us that it also becomes our vision. The father's vision is your vision, it should become our vision. 
prayer will definitely uh, be a part of that. Uh, but uh, Hans Christian will also share a couple of things with us that will help us in Europe to just to take uh, take some follow up steps. Thank you, Dick. Thank you to Lauren for really sharing this. Uh beautifully tonight for us here it's been uh, i heard you several times now and i think this is also some of the best i heard you so it was really really good to hear and mm -hmm. and Shang Ho, thank you for all your hard work i know in the beginning and it was uh, an hour with lauren gave you many hours of programming <laughs> 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 and you have really done a beautiful job to put it together and thank you for the heart of helping uh, yeah. all around the world ha with this. pause for translation we lost barbara Good question. Where is Barbara? Okay. Uh -oh. Should we um, perhaps I, I, just speak slowly? Yeah, I can start try to make some break in between and see if Barbara comes on. So um, we a few of us have been uh, talking a little bit how we can try to make some steps forward in Europe. And uh, we know that uh, there is a lot to, um, to learn and a lot to see how we can implement this vision and it will take time. And um, as you heard, Chang Hu is available and will be coming to Europe. Uh, we need to just finalize some time that work well for us in Europe uh, so we can meet as many as possible. Hmm. Uh, Barbara saying she cannot unmute. Let's uh, hold on for a few seconds and we get Barbara back. Mike, are you able to help a little bit? Just at the moment, I can't find her on the list. International Register of French is logged uh -huh. in. We are in good hands with you, Mike. Thank you so much. <laughs> <laughs> so. Hey, Barbara is back. I am so sorry. We had a power cut. I lost everything. Okay. Oh, it's okay. Okay. So, um, so when we talked a little bit today in our small group, Donc de nos petits groupes, on a discuté we thought a way we could do it is that those of you who are ready to engage in OMT, if you will then fill in a little bit on this uh, link that I'm sending you uh, on the chat here right now. Vous pouvez vous connecter par le, le lien qui, vous, qui est sur la bulle de conversation maintenant. We will then be able to gather you and we can do some follow-up Zoom calls and we can work also on timing for when Chang Hu can come. Et on peut donc rassembler toutes les personnes qui sont intéressées et on peut aussi organiser une date où uh, Chang Hu peut venir. The, the thought is that when Chong Ho can come to Europe, we will try to make a trip around in all the different ACTs. Et quand Chang Ho viendra en Europe, on va organiser un voyage où il peut aller dans toutes les villes importantes. I don't think he will be able to visit all the nations and the bases, but uh, if we need to come together in some key locations in our areas. Je pense pas qu'il pourra visiter chacune des nations, chacune des villes, mais on va faire en sorte qu'il visite les les les, les... Uh, we also want to start some uh, prayer time together. On va aussi commencer par la prière ensemble. So on the form, you can also click in if you'd like to be part of uh, praying for OMT in Europe. Sur le, le formulaire, le questionnaire, vous pouvez aussi cliquer pour être faire partie de quelqu'un qui prie en Europe. And, and that we can start to build the momentum. Et on peut commencer à, à construire ce momentum. And other uh, thing we also like to start is to have a little open Facebook group that Johnny has created uh, in out of Amsterdam. So there's a link coming in the chat now. Est-ce qu'on va commencer à faire aussi c'est un, un groupe ouvert de Facebook? C'est quelqu'un à Amsterdam qui a commencé à faire ce groupe. 
and we will as we get some more things we can add uh, things in there and we, in that way we can uh, create something um for the awareness of what's happening already in with OMT. Et, et on va construire sur ce momentum et on va on va sensibiliser le, le plus grand public pour les OMT. We don't want to try to control anything like of this. We wanted this to be a grassroots thing. On veut pas essayer de, de contrôler, on aimerait vraiment que ce soit un mouvement qui vient du, du d'en bas et qui grandit. But I think we can add strength to each other when we hear about what's happening. Mais quand, quand on entend à, à droite à gauche qu'est-ce qui se passe, on peut vraiment se fortifier les uns les autres. So uh, this is what we have done so far. And uh, if you have thoughts or comments or com things that you'd like to us to how we can do things together in Europe, please let us know. Donc c'est c'est ce que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais si vous avez d'autres idées en, en Europe ou dans les environs pour pour construire là-dessus, ben dites-le moi. So uh, hopefully this can help us and serve us. Mm. Donc no, notre espoir c'est que ça nous aide et que ça nous serve. Okay. Thank you. So Susa will take over from now. Voilà, Susan. Okay. Thank. You. Can you hear me? Yes. Yes. Okay. Me. Thank you so much, Hans. Merci. And uh, that is a lot to digest after this uh, last few hours. But Alors, it a... is. Pardon. Yeah. On a beaucoup de choses à digérer de ces dernières heures. And I would just like to give a, a short summary of <coughs> what we heard tonight. Je vais vous donner un résumé très court de ce qu'on a appris ce soir. So mainly, what I heard was oral, okay, oral mother tongue. Mm. Ce que ce que j'ai entendu principalement, c'est les langues maternelles orales. Every language matters. Et ce que j'ai entendu, c'est que chacune des langues est importante. Something that happens in your heart opens your soul when it's your mother tongue and you hear God's word in your mother tongue. Il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur qui ouvre votre cœur quand vous entendez votre um, langue maternelle parler. Dieu fait quelque chose de spécifique dans vos cœurs. Part one of the Great Commission was the geography part, but the part two is the, uh, the demographic part. Et ce que j'ai entendu, c'est que la première partie, c'est la, la grande mission, c'est géographique, mais la deuxième partie, c'est démographique. Because God is a very personal God. Car Dieu, c'est un Dieu qui est personnel. He wants a personal relationship with every person. Il aimerait une relation personnelle avec chaque individu. And that's why um, this is something God showed to Lauren. C'est quelque chose que Dieu a montré à Lauren. But tonight the question is, do you make it yours? Mais ce soir la question c'est, est-ce que tu vas t'en emparer personnellement? Do you remember the story of the farm in Switzerland? Mm -hmm. Tu te souviens de l'histoire du char à foin de la de la ferme en Suisse? Um, is it your? Is it becoming your vision? Mm -hmm. Est-ce que cette chose devient ta vision? And that happens through an openness in your spirit. Et ces choses se passent au travers d'une ouverture d'esprit. And that happens through prayer. Ça se passe au travers de la prière. That's why we want to have those prayer groups where we actually meet on Zoom together every week, just half an hour, it's just a short thing. But if you can join, come and join. We hope that several prayer groups will be formed. Et c'est pour ça qu'on aimerait se, se voir, se rencontrer par Zoom. On peut prier, même si c'est juste une petite demi-heure. On aimerait former plusieurs groupes de prière par Zoom. And as we always experience that through prayer, God is showing us the way. On a toujours fait, fait l'expérience que c'est lorsqu'on prie que Dieu nous montre où aller et comment faire. In preparation to this meeting, I talked to Paul Ntunga in Nigeria yesterday. Et euh, quand je préparais cette rencontre, j'ai parlé avec Paul Ntunga au Nigeria hier. And I asked him, I said, what would you say in the end? Et je lui ai dit, comment, qu'est-ce que tu dirais pour cloître, cloître la, la réunion? He said, Susan, say it can be done. Il a dit, dis-leur que c'est possible, on peut le faire. I, I, I was struggling for a while to, to really understand it, he said. Et lui-même, il disait, pendant quelques temps, j'avais de la peine à vraiment 
comprendre toutes ces choses. But then, bit by bit, through prayer and revelations, I got a, an understanding how to do it. Mais là, dit mais, mais finalement, par la prière et la révélation, j'ai quand même compris comment faire. And now we really see a movement of God. Et maintenant, je vois vraiment un mouvement de Dieu. And this is what we want to see also here coming out from Europe. Et c'est vraiment ce qu'on aimerait voir qui vient depuis l'Europe. It's going to bring our family together worldwide in a way we, we cannot even dream about it. Ça va, ça va rassembler notre famille à un niveau global qu'on n'aurait même pas pu y rêver. So I'm inviting us to open our hearts now and I'm going to ask Lauren to pray for us um, that yeah, this can be done and that, that we are a part of it. Donc je vais vous inviter à, à, à devenir parti, faire partie de cela. Je vais inviter Lauren à prier pour nous et nous dire que c'est possible. So uh, Lauren, if you could pray for us and then I will hand over to Dick afterwards and then we also have a little bit of a surprise for you. Do I, do I translate the prayer too or do I not translate the prayer? Uh... Uh, let, let them... Uh, let them translate over the top okay okay I'll, i'll i'll talk slowly one thing i didn't uh, make clear we are translating the whole bible because if you do away with the old testament you're doing doing away with law mm -hmm. and therefore grace doesn't carry us multi-generationally you have to have both together to have generational yeah, yeah. worldwide uh, changes. So yeah, don't une... just, just don't think only New Testament. J'ai une, une chose que je voulais clarifier, c'est que on traduit la Bible dans son entièreté, parce que si on fait que l'Ancien Testament, c'est la, la loi, et, et l'autre côté, c'est la grâce, et on a besoin des deux choses, on a besoin de la loi et de la grâce, non, on a besoin de la grâce, pour que ça continue de génération en génération. Donc on fait la Bible dans son entièreté. Lord, I take their hand spiritually into my hand, like we see the prophet Elisha doing with the king. These are, Seigneur, je these are royal, comme le royal family people, kings and queens. Des rois, des reines. As such, I pray that you will guide us in shooting the arrow of prayer. Let it go around the world to every language by name. As we name the language, we'll then name the people group that have that language. And I pray that we will catch a new level que chacun d'entre nous granularity un nouveau niveau. that it will literally cover the globe in a matter of months in prayer and may it be daily prayer mm. and then as we get messages back finally as those languages are discovered we will be able to then pray individually the chief by name the people by name the things that are happening, the choice of the translators that are chosen out of that people group, and then brought into the fellowship and worship uh, community of our YWAM bases, so that they will bring new life to us as we bring uh, experience and, and the understanding of maturity in categories we have learned and lord as we do this together we're going to see so many released to strike the ground with the arrows over and over and over again and keep striking the grounds with the arrows until every language has the entire Bible and much, much more. Thank you, Lord, that these, where we first pioneered our first schools in 1969, 
70, 71, 72, 73. I can remember how each one of those nations were opening and even Billy Graham recognized what was happened in 1974. He said it to 150 journalists. That, that which God was doing was doing it through YWAM. I would pray God that you would give us the favor mm -hmm. being something born that is much greater, much more expansive, much more global, and much more particular. Give us that privilege again and let it be for your glory. Mm. You're giving us bookends. You gave us the vision to start it. I pray that you'll give us the vision. Saturate our souls with the vision. Our minds with the vision. Our emotions with the vision. Our strength with the vision. Have the perfect love that casts out all fear. And I thank you that you will. And I pray for that anointing mm -hmm. now to come on, on not only these, but through mm -hmm. them, to the others, as you explode the vision in their hearts, will happen on earth like the Father is wanting and waiting, as it's being done in heaven, in all of the languages, and let the languages become known to us where they are, who they are, mm -hmm. and open the doors that only you can do as we pray. In Jesus' name, amen. 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 Yeah, well, thank you, Lauren, so much for the message, but also for your prayer for us as a YWAM Europe community. Merci, Lauren, pour tes prières et aussi pour le message pour nous en tant que communauté de GEM. It is honestly such a joy to spend this time with you tonight. Ça a vraiment été une joie de passer ce temps avec toi ce soir. We love you very much. Nous t'aimons beaucoup. We respect you. Nous vous respectons beaucoup. We are very thankful for you and Darlene and, and who you are in our mission. On remercie le Seigneur pour qui vous êtes, toi et Darlene, dans notre mission. We want to take just a short, uh, a bit of advantage of the occasion to have a few people just share a brief word of appreciation to you tonight. Uh, J'ai ouvert le, que certaines personnes ont la liberté de, de partager des paroles d'appréciation ce soir pour toi. Mariette Lau, one of our beautiful uh, YWAMers from Scotland. Mariette, if you're ready just to share, um, maybe have a short fait. prayer of blessing. Yeah. Lauren, <coughs> I'm one of those that joined the mission in the 70s. Alors, je suis une des personnes qui s'est méjointe dans les années 70. I've come a long way with you guys. <laughs> C'est longtemps que je suis avec vous. I remember when you shared the torch run with us in the 80s. <laughs> je me souviens <laughs> dans les années 80 quand tu as partagé la torche avec nous. Cardinal's point prayer. Mm. You put les... vision in our heart. Mm. Tu avais mis des visions dans, dans nos cœurs, les prières cardinales. And then God enabled us to fulfill it. Mm. Et ensuite, Dieu, il nous a donné la capacité d'accomplir ces choses. And I have that very same sense in my heart. Mm. J'ai la même chose dans mon cœur. That as God has put the vision now out there, we Mais... will catch it and mm. we will see it to completion. Que Dieu, maintenant que Dieu il a, il a mis cette vision publiquement, on va l'attraper et Dieu il va nous permettre de l'amener à sa à, à le faire. Yeah, and as one of the many mission, a woman in this mission. Mm. <laughs> et je suis une des femmes nombreuses dans cette mission. I deeply honor you, precious mm. Lauren, mm. for making space for mm. us as women mm. in missions. That je that could lead 
that could serve in every way God asked us to be. Je te, j'aimerais vraiment t'honorer en tant que femme dans la mission que tu as, tu as fait la place pour les femmes dans la mission, qu'on peut s'envoler, qu'on peut diriger, qu'on peut um, servir. Et tu as fait une place dans la mission et je veux t'honorer pour cela. I honor you deeply, you mm. and Darlene. Mm. Et je, je t'honore vraiment profondément toi et Darlene. I, I have been mentored by you guys. Vous avez été mes mentors. And one of the greatest deposits in my life is your incredible mirroring the generosity of the Father to the world. Et la, la plus grande chose que tu as déposée dans mon cœur, c'est que tu es comme un miroir de la générosité du Père envers le monde. There was never anything that you asked us to be or to do that you and Darlene were not the forerunners for. Mm-hmm. Yeah. Et, et tout ce que tu nous as toujours demandé de faire, c'est toujours des choses que toi et Darlene, vous aviez déjà fait avant nous. Vous n'avez jamais demandé de faire quelque chose que vous n'aviez pas fait vous-même. Thank you for your generosity. Merci pour ta générosité. I remember the time when you gave away your furniture. Et je me rappelle... Je me rappelle la fois où tu as donné tous tes meubles à quelqu'un qui en avait besoin. And I, it, it marked us in this mission. Et de cette mission, ça m'a vraiment marqué. Thank you, I honor you, precious Lauren. Merci, je vais me t'honorer, précieux Lauren. Amen. Thank, Thank you, you, Mariette. Thank you. Mm-hmm. Amen. We go to Lena from Belarus. Lena, would you be available to speak? Alors, Lena de la Biélorussie. Just unmute her. Or maybe Mike needs to unmute Lena. Yeah. When uh, Iron Curtain fell in the former Soviet Union, Quand le, le rideau de fer est tombé dans le, l'Union soviétique, why were missionaries were the first wave of missionaries in the USSR? Les, la, les jeunesses en mission, c'était la première vague missionnaire dans l'USSR. And uh, they came to my country of Belarus. Ils sont venus de mon pays, en Biélorussie. And for me, meeting YWAM was the matter of life and death. Mm. Wow. Wow. Et pour moi, rencontrer James, c'était vraiment une question de vie ou de mort. I got saved translating for YWAM teams. J'étais sauvée parce que je traduisais pour les équipes de Jem. And after I did my DTS and SOE, along with other missionaries, we started a base in Minsk in 1995. Et après avoir fait ma, mon école de disciple, mon école d'évangélisation, on a commencé une base à Minsk en 95. And since then, uh, waves of missionaries from Belarus went to many, many, everywhere many other places in the world. Et depuis ce moment-là, beaucoup de, de missionnaires sont, ont été lancés depuis la Biélorussie, euh, depuis Minsk, dans le monde entier. And the book, Why Not Women, influenced me the most. Le, le bouquin, Pourquoi pas les femmes, m'a vraiment influencé. Because when uh, Western missionaries left, it inspired me to take a leadership over the base and continue the work. Parce que quand, quand les missionnaires de, de l'Ouest sont, sont repartis, ça m'a, ça m'a um, inspiré à continuer le travail et à, à prendre les rênes de la base. And your teaching, hearing the voice of God, really changed my life. Et l'enseignement sur écouter la voix de Dieu a totalement changé ma vie. In fact, I found some teachings, your old teachings on YouTube and listened to it like a few weeks ago. En fait, il y a quelques semaines, j'ai trouvé des enseignements sur YouTube et je les ai écoutés. So, thank you so much for your heart for former Soviet Union nations. Alors, merci pour ton corps, pour, euh, pour ton, le, le cœur que tu as montré envers l'USSR. And we will be faithful to the call. Et euh, on va être fidèles à l'appel. Thank you. Merci. Thank you, Elena for sharing your heart with Lauren. Thank you so much. Merci. Luzon from Lausanne. Are you uh, available 
Luzon, South African. Okay, there you are. Lauren, it is so wonderful to sit here with our staff listening to you tonight. Lauren, c'est vraiment merveilleux d'être là. On est assis avec le, nos membres du personnel et on t'écoute ce soir. As the Lord led you and Dar here to Lausanne, your home. Parce que le Seigneur t'avait amené ici, Darlene et toi, c'était ton ta maison. And he brought you back here again a few years later. Et quelques années plus tard, il t'a ramené ici. And I had the privilege to come as an 18-year-old when you were the base leader. J'ai eu le privilège de venir ici quand j'avais 18 ans quand tu étais le responsable de la base. And I'll never forget how you knew every individual by name. Et j'oublierai jamais comme tu connaissais chacun des étudiants par leur prénom. And you'd come down the stairs and go, Lausanne in Lausanne. <laughs> Et tu descendais l'escalier et tu disais, oh, Lausanne est à Lausanne. And how you impacted me through putting literally a world map in this classroom where we're standing tonight. Et tu m'as tellement impacté en mettant une, une, une carte du monde dans la classe où je suis ce soir. And from here, praying over the world map, young people have gone all throughout the nation. Et depuis cette salle de classe, depuis cette même carte, des, des personnes ont prié et sont dans les nations du monde entier. Catching the, the, the vision of the nations in Genesis with Marcus. On a, on a ca capturé cette vision des nations qui est dans la Genèse et aussi avec Marcus, on a euh, attrapé la vision. And being part of a team like tonight to create platforms for you to teach the truth of God to bring the nations together. C'est un privilège de faire partie d'une plateforme comme ce soir, euh, d'un groupe de personnes où, où toi tu as enseigné la vérité sur les nations, que toutes les nations vont adorer ensemble le Seigneur. I, I learned so much from you, but I learned that not only are you serious, but you like to have fun. <laughs> J'ai appris beaucoup de toi que non seulement tu, tu, tu as des visions, mais tu aimes aussi avoir beaucoup de plaisir. And um, I just love your sense of humor. Uh, J'aime beaucoup ton sens de l'humour. And tonight you continue to inspire us with great vision. Et ce soir tu continues à nous inspirer avec une vision. And you even said this vision is greater than the one of the waves. Et tu as même dit que cette vision elle est plus grande que la vision des vagues. And when we see from the vision as a 20 year old of the waves to today we cannot say but yes to this next vision that God is faithful and he will do it. Mm -hmm. Et quand, quand on regarde l'accomplissement de la vision, de, de, de comment ça a été jusqu'à aujourd'hui, on est obligé de dire oui pour la vision à venir et que Dieu il va la faire. And all the of YWAM and YWAM training, et au travers de toutes les célébrations de Jem et des enseignements de Jem, Lauren, we love you and I love you more than words can say. Lauren, on t'aime et moi je t'aime plus que les mots peuvent le, le dire. And then as the 50th, the flame will continue to go forward. Thank mm. you for your belief. Thank you for your love. And thank you for your great faith. We honor you. I honor you. And I love you. Mm. Et merci que la, la, la flamme, elle va continuer à, à brûler. Et nous t'aimons et nous t'honorons. Et on va continuer à porter le flambeau. Thank you, Luzanne, for your personal words of appreciation. Merci, Luzanne, pour ces paroles très personnelles d'appréciation. I've also asked Jan Torland. He's one of our leaders in Scandinavia from Norway, Rogaland. Also, just to share uh, a few uh, brief words to Lauren. Alors, notre leader de, de Norvège va aussi partager quelques mots. Dear Lauren, thank you for your friendship. Um, you said you were bipolar because you've been to both poles. <clears throat> At least you went almost to the North Pole, to Svalbard, and you that yeah. you can see there. But we are so grateful for the way you have been a friend. Translation, Jan. Translation. Translation. Yeah. <laughs> mais, mais, merci, merci, Lauren, pour ton affection. Tu dis que tu es bipolaire parce que tu as été au pôle nord et au pôle sud. Merci pour, uh, pour ton amitié. Yeah, you are you are really been a friend. I, we are so grateful for that. Tu as été un ami et je te remercie pour cela. You have seen us. Tu nous as vus. You have cried with us, you have laughed with us. Tu as rigolé avec nous, tu as pleuré avec nous. You have inspired us. Tu nous as inspiré. You have learned us how to listen to the voice of God and obey it. Tu nous as appris à écouter la voix de Dieu et à lui obéir. 
Our learners taught us how to be believing young people. Tu nous as appris à croire aux, je aux jeunes personnes. You taught us to pioneer things. Tu nous as appris à être des pionniers. And Lauren, we, we champion young people. Uh, we promise you, we will never give up on that. Et on veut te promettre qu'on va continuer à être les champions des jeunes personnes, à marcher à leur côté. On ne va pas les laisser tomber. And thank you for sharing your vision tonight. Et merci d'avoir partagé ta vision ce soir. I think I understood it. Je crois que je l'ai comprise. It's about a word going from God's heart into the net, to, to every ethno on, on the earth, the right to have the Bible in their own language. C'est c'est que comme euh, la, la la parole qui est partie du cœur de Dieu pour aller dans tout, <coughs> tout le monde ait la euh, la parole dans leur propre langue maternelle. And I believe out of that, as you said, maybe there will come persecution, but there will also come revival and a huge harvest. Et je pense qu'à cause de ça, il y aura la persécution, mais va aussi devenir une énorme moisson. Amen. So thank you, Lauren. So merci. A prayer firstly in English, but then I would do the ironic benediction in Norwegian. Je vais prier en anglais, mais après je vais aussi faire une bénédiction en norvégien. This is my mother tongue. Let's pray. Mm. <clears throat> Lord, our Father, tonight we want to bless Lauren and Darlene, their children, grandchildren. <coughs> We pray that you will give them the gift of faith to complete their race. Mm. Thank you that your day account, their days are counted. So we pray for grace and strength to complete the race. And thank you that we know it will continue for years, decades, until it's fulfilled. <coughs> so we pray for special grace in this time for the Cunningham family. Mm. Herren, velsigne dig og bevare dig. Herren, lad sit ansigt lys over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit år sin på dig og gi dig fred. Amen. 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 Thank you, Jan, for praying the blessing upon uh, Lauren and Darlene. Merci for the benediction of Lauren and Darlene. We also know that tomorrow is a very special day for you, Lauren. Alors demain, c'est une journée spéciale pour toi, Lauren. It's actually also for Ula and me because it's our anniversary, but that's not so important. You're turning 88. Donc de demain, tu as 88 ans. Bon, c'est aussi mon anniversaire de mariage, mais c'est pas aussi important. So I, I'd love us to all sing for you happy birthday. <laughs> uh, but I need to check with Mike. Can you unmute us centrally, Mike? Mike? <laughs> Diversity of culture and language. Historia That's why we have. Ah, quelle grande diversité de culture. C'est bien génial son mission.
And sorry, sorry for the chaotic way that came across, but hear our heart, Lauren. And <laughs> oh, I liked it. I liked it. Why <laughs> so were this chaotic? Oh, <laughs> yeah. And we just pray, yeah, pray for you for a special day tomorrow with your with your family. And um, again, so uh, so much gratitude that you were able to connect with us tonight. Donc on, on prie pour toi pour demain que tu passes une bonne journée avec ta famille et vraiment reçois toute notre gratitude pour ce soir. We will take responsibility for the things we've heard. On va prendre responsabilité pour les choses qu'on a entendues. Each in our own sphere of influence and leadership. Chacun d'entre nous de nos propres sphères d'influence, de nos sphères de leadership. And we trust Holy Spirit that he helps us to to do what um, what he has prepared for us to do. Et on va faire confiance au Saint-Esprit que lui va nous, nous permettre de faire les choses qu'il nous appelle à faire. I just want to close the evening, but any final word, Lauren, for you? Donc je vais terminer la, la soirée, mais est-ce que tu as une dernière parole pour nous? I love, I bless you, and you are really family. Oh, thank you, thank you, thank you for be, putting up with me. God bless. <laughs> Je, je vous aime, je vous bénis, et vous êtes une vraie famille, et merci de me supporter, que le Seigneur vous bénisse. And Lauren, you were here, we, we were 49 nations here tonight. Yes. Oh my, oh, Quel that's wonderful. But it, uh, also, Mike, I've been to all of them already. <laughs> <laughs> Thank you, Mike, indeed, for, for mentioning that. Uh, a, a few last comments before we just close the, the link. Alors, juste avant de, de fermer le lien, deux ou trois commentaires. First of all, thank you also for our tech guys and the translators who've worked yes. hard tonight. Merci à tous les traducteurs et à l'équipe de technologie aussi. Much appreciated. On a beaucoup apprécié. Um, we've also recorded this uh, session, so it's going to be made available also with the different languages. On a aussi uh, enregistré cette session, donc elle vous sera disponible dans tout plein de langages différents. And um, yeah, we will meet again someday. Yes. So God bless and you're free to go and have a good night. And Lauren, yeah, blessings on your day today and tomorrow. <laughs> Thank you. Okay. Bye. Blessing. Thank you. 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 Thank you.